ഇതിലുള്ള ചില ഏടുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നതെങ്കിലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാശ്ചാത്യ കലയെ മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിന് പുറത്ത് കടന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമകാലീന കല ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ നിലയിൽ ഏതൊക്കെ ശൈലിയിൽ ഏതൊക്കെ ആശയങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തനനിരതമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാലും ഈ പാശ്ചാത്യ കലയുടെ വലിയൊരു സ്വാധീനത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആശയ ലോകത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കലയും കേരളത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ കലയും കലാപഠനവും സജീവമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത് പാശ്ചാത്യമാണ് എല്ലാ സൈദ്ധാന്തിക തലങ്ങളും സൈദ്ധാന്തിക ആയ വാദമുഖങ്ങളും ശൈലികളും എന്ന് പ്രഭാഷണങ്ങളിലും എൻ്റെ ഇത് മാത്രമല്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞതും ഒക്കെ അങ്ങനെയായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ണടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അതിനൊരു ബദൽ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാശ്ചാത്യ കലാ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് അത് പാശ്ചാത്യമാകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നമാകണം എന്നില്ല എന്ന് എൻ്റെ ആദ്യ ദിവസ ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ അല്പ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെയാണ് അലോപ്പതി ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം സ്വീകരിക്കാനിടയായത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല വശങ്ങൾ ഏത് സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം അതുകൊണ്ടാണ് പാശ്ചാത്യരും യഥാർത്ഥത്തിൽ പലരും ചികിത്സ തേടിയിട്ട് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും വരുന്നത് ആയുർവേദ ചികിത്സ തേടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത് പൗരസ്ത്യമല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ധാരണയില്ല പൗരസ്ത്യമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൗരസ്ത്യം വിനോഷ് അതുകൊണ്ട് സംസ്കാരങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കൊണ്ടും കൊടുത്തും ആണ് മുന്നോറിയത് ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കുറേ കൂടി തുറന്ന മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ഈ പാശ്ചാത്യ കലയുടെ പ്രശ്ന പരിസരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പാശ്ചാത്യ കലയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പാശ്ചാത്യ കലാ ചരിത്രം രചിക്കപ്പെട്ടതിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പാശ്ചാത്യ കലാ ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതും പഠിച്ചതും ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ദീർഘകാലത്തിലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തെ കലാ ചരിത്രവും അതിൻ്റെ മറ്റ് സൈദ്ധാന്തിക പദ്ധതികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കലാ ചരിത്രവും കലാ സങ്കല്പനവും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പുതിയ ഒന്നിനെ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നത്തെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ഒരു ബദൽ ബദൽ സാധ്യത എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും കണ്ണടയ്ക്കുക കണ്ണടയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമോ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമോ ില്ല എന്നർത്ഥം പാശ്ചാത്യ കലയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എനിക്ക് ലിയനാർദോയും ജിയക്കോമറ്റിയും മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയും ജിയോത്തോയും വെർമിയറും ബ്രൂഗലും ഒക്കെ എനിക്ക് വലിയ പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കലാ സങ്കല്പത്തെ ഇവരുടെ ഒക്കെ കൃതികൾ ഒരുപാട് ആഴമുള്ളതാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിശാലമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കലയുടെ അനുഭൂതിയെയും ആഴമുള്ളതാക്കുവാനും എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൃതി ആഴമുള്ള അനുഭവത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ ഇവരുടെ ഒക്കെ കലാ സൃഷ്ടികളുടെ കാഴ്ച എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടി വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കലയെയും പാശ്ചാത്യ കലയെയും പിന്നീട് വന്ന് ഉത്തരാധിക കലയെയും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ഒരു 
കൃതി എന്ന രീതിയിൽ സൗന്ദര്യ തലത്തിലും മറിച്ച് അതിനെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരു വിമർശന വിമർശനപരമായ നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടും നോക്കിക്കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്നോട് നിങ്ങളുടെ ചില അധ്യാപകരെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കൃതിയെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എത്തുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെ എളുപ്പം പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന മാനദണ്ഡം അല്ല പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല മറിച്ച് ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റൂ സഹായിക്കാനേ പറ്റൂ ഏതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് സൈക്കിൾ ഓടിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ സൈക്കിൾ നന്നായി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് സൈക്കിൾ നന്നായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അത് നിരന്തര പരിശീലനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലും ശരീരത്തിലും ഇൻറ്റേണലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കലയുമായിട്ട് കലാ സൃഷ്ടിയുമായിട്ടുള്ളൊരു നേർക്കാഴ്ച അതിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സന്ദർഭങ്ങൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥലോകങ്ങൾ അത് ചരിത്രപരമായി വായിക്കുന്നു സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായി വായിക്കുന്നു വിമർശനപരമായി വായിക്കുന്നു വീണ്ടും കൃതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു കൃതിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അതിൻ്റെ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെസിപ്രോസിറ്റിയിലാണ് പാരസ്പര്യത്തിലാണ് അതിൻ്റെ നൈരന്തര്യത്തിലാണ് അത് കുറേ കാലം തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൃതി നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക ഞാൻ തൊണ്ണൂറിലാണ് പരോടയിൽ കലാചരിത്രം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതേസമയം അതിനു മുമ്പേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കലാചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് എന്ന് പോലും അറിയില്ല രണ്ടാമത് എനിക്ക് ആകെ ടിഷ്യനെയും ലിയനാർദയും മൈക്കൽ ആഞ്ചലയും പിക്കാസോയും വാൻഗോഗിനെയും മാത്രമായിരുന്നു കൃത്യം ഈ അഞ്ച് പേർക്ക് അപ്പുറം ഇപ്പോഴും ഇപ്പുറവും ഒരാളെയും അറിയില്ല ഇന്ത്യയിലെ എം എ ഹുസൈനി രവിവർമ്മേനെയും അറിയാം മറ്റൊരാളെയും എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുവാം എത്രമാത്രം പ്രയാസം ഉണ്ടാവും കാരണം എൻ്റെ ബാച്ചിലുള്ള പത്ത് പേരുള്ള പി ജി ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒറ്റ ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ വി എഫ് എൽ ലെവലിൽ കലാചരിത്രം എന്നല്ല പെയിൻറ്റിങ്ങോ സ്കൾപ്ചറോ അങ്ങനെ ഒരു ഫൈനാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരേ ഒരാൾ ബാക്കി എല്ലാവരും ഒന്നുകിൽ അവർ ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അവർ പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററിക്ക് ചേർന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്കൾപ്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ഒരാൾ മാത്രം അപ്പം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല ഞാൻ കോഴ്സ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചില സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായിട്ടാണ് ഇത് ഈ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് മറ്റൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഭക്ഷണവും പറ്റില്ല കാലാവസ്ഥ പറ്റില്ല ഹിന്ദി അറിയില്ല ഹിന്ദി എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അങ്ങനെ കോഴ്സ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ വേറെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പറ്റുന്നില്ല വീണ്ടും കോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മുന്നിലൂടെ എൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് വർഷം സീനിയറായിട്ടുള്ള അവിടെ അന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി അവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മലയാളി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ച അതേ കോളേജിൽ പൈനു കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിച്ച അതേ വിഷയം ബി എ ഹിസ്റ്ററി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തില്ല ബി എ ലെവലിൽ ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഫൈനാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നെ അലവസരപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്ത കോഴ്സ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹം എൻ്റെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കണ്ണിലിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ചിന്തയുണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി കോഴ്സ് ചെയ്ത് പാസ്സായി ജോലി നേടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം അദ്ദേഹം എന്നേക്കാൾ വലിയ ബുദ്ധിശാലിയായിട്ടോ ബ്രില്യൻ്റായിട്ടോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല സാധാരണ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സംസാരങ്ങളിലും എന്നെപ്പോലെ തന്നെയാണ് അതൊരു വലിയൊരു പ്രേരണയായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ തീരുമാനം മാറ്റിയിട്ടില്ല 
പക്ഷെ ഞാൻ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ബംഗാൾ ശാന്തിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കലാ ചരിത്രകാരന്മാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ കലാഭവന ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ എന്നോട് പറഞ്ഞു യു കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്ററി ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ യു കണ്ടിന്യൂസ്ലി റീഡ് ആൻഡ് സീ ദ വർക്ക്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി അത് പത്ത് വർഷമെങ്കിലും നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ജോലി ചെയ്താൽ വായിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം അതും വീണ്ടും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ള ഒരു പ്രേരണയായിരുന്നു ഈ രണ്ടേ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് അത് ഒരുവിധം പരമാവധി എനിക്ക് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ തോന്നുന്നത് ഒട്ടുമിക്കാല എല്ലാ ദിവസമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലായിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും എൻ്റെ വായന വളരെ അതിവിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള വായനയല്ല ചെറിയ ചെറിയ വായനയാണ് പക്ഷെ സെലക്റ്റീവാണ് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയ സാധനങ്ങൾ ഏതാണ് പുസ്തകങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പോകും എൻ്റെ ഒരു ചിന്തയെ വികസിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബുക്കുകളും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരന്ന വായനയൊന്നുമില്ല ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വായിച്ചു പിന്നെ ആ വായിച്ചതിൻ്റെ പുറത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആലോചനകൾ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതിനുത്തരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീണ്ടുമുള്ള വായനകൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ഒരു തുടർച്ചയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള നിങ്ങളൊരു വിഷയത്തെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുകയും ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അതിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുടെ തുടർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ ആ അനുഭവം ആണ് ഒരാളെ ഏതാണ് നല്ല കലാസൃഷ്ടി അല്ലാത്തത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരു ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ക്യാമ്പസുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡിന് ശേഷം എന്നാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷെ കോവിഡിന് മുമ്പേ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ദശകത്തിലേറെയായി എല്ലാത്തിനെയും ഒരു അലംഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ട് നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ ഫൈനാൻസ് കോളേജുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലുണ്ട് ഒരു ഒരു അലസത ഒരു അർദ്ധമനസ് ഹാഫ് ഹാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നമല്ല അത് അധ്യാപകരുടെയും പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഈ പ്രശ്നം ഈ ക്യാമ്പസിനകത്ത് തന്നെയാണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കാരണം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും വലിയ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഒരു പക്ഷെ മെഡിസിൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ ലഹളയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഫൈനാൻസ് പെയിൻറ്റിങ്ങോ ശില്പമോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത് ആ ഊർജം മുഴുവൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുണ്ടാവും പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് മുഴുവൻ പെട്ടെന്ന് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും ശരിയാണോ ശരിയാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് ആണോ ശരിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരുവൻ എൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ അതിന് നേരെ വിപരീത ദിശയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം തൃശ്ശൂർ ഫൈനാൻസ് കോളേജിലെ വിദ്യാഭ്യാസം പോകുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ പൊതുവേ ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിൽ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് കണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഇയർ മുതൽ അവർക്ക് താല്പര്യം നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അവർ തുടർച്ചയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യില്ല വർക്ക് ചെയ്യില്ല ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല കരിക്കുലം റിക്വയർമെൻ്റ് ആവശ്യമായതും ചെയ്യില്ല അതൊരു വശത്ത് മറുവശത്തോ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ വിസിറ്റ് നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റിയും ഏത് കോളേജിലും വിദ്യാർത്ഥികളെ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഒരു ഡിസൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ഡി നിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തും മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി ജി കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഈ അലംഭാവം ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ അലംഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് അഞ്ച് അസൈൻമെൻ്റ് ഒരു ടേമിൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചില്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഫയർ യു വിൽ ബി സസ്പെൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടും അതിലും വെച്ചില്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ടെമിനേറ്റ് 
അതറിയുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും വളരെ പങ്ച്വലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് കലയെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജിയിലൂടെ എല്ലാം സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു പൊതുധാരണയാണ് അതായത് കലാകാരൻ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് എന്ത് അലംഭാവം ജീവിതത്തെ അലസതയോടു കൂടിയിട്ട് നോക്കിക്കാണുക കൃത്യനിഷ്ഠതയില്ലാതെ ആ കൃത്യനിഷ്ഠത ഇല്ലാതെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബാഹ്യ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അവൻ നീട്ടി വളർത്തിയ കോതി ഒതുക്കാത്ത മുടിയും താടിയും സമാനമായിട്ടുള്ള വേഷവും അത് അലസതയുടേതാണ് പക്ഷെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ അലസതയ്ക്ക് അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അത് പരിത്യാഗത്തിൻ്റെ അടയാളം കൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ യേശുവിൻ്റെ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കാൽപ്പനിക കലാപ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണ് കാൽപ്പനികർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനെ തുടർന്ന് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനെ തുടർന്ന് അവരുടെ മുന്നിൽ പെട്ടെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള വിലക്കുകളില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു റൊമാൻറ്റിസിസം വെരി മച്ച് ഇൻജലി ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു അവരുടെ ക്രിയേഷൻ ആർക്കും വേണ്ടിയല്ല ഒരു പാറ്റർൺ നിർദ്ദേശിച്ചത് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അവരവർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് യാതൊരു വിലക്കുകളില്ലാത്ത പക്ഷേ റൊമാൻറ്റിസത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ പിന്നീട് ഒരു കലാകാരൻ ഒരു പ്രവാചക പദവിയിലാണ് എന്ന് ഒരേ സമയം കലാകാരനും സമൂഹവും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു അവസ്ഥയല്ല പ്രവചനങ്ങൾക്ക് അതീതമായ പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന അതാണ് പിക്കാസോയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സാധാരണ പറയാറ് പിക്കാസോയുടെ ഒരു ശൈലിയെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എഴുതാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ആ ശൈലി മാനിക്കണ്ടോ ആർക്കൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഭയുടെ ധാരാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് പിക്കാസോയെ കുറിച്ചിട്ട് ആർക്കും പിടികൊടുക്കാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അതേസമയം പിക്കാസോ മറ്റെല്ലാ കലാകാരന്മാരെക്കാളും വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഇൻഡിവിജ്വലിസത്തിൻ്റെ നല്ല എംബോഡിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയുടേതല്ല ഇൻഡിവിജ്വലിസത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരതയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ അല്ല വ്യക്തിപരതയുടെ ഏറ്റവും നല്ല എംബോഡിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു വ്യക്തിപരത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഓരോരാൾക്കും അവൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഓരോരാൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചില ഗുണങ്ങളിൽ രഹസ്യമായി അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന അത് ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സ് വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മളുടെ ആത്മബോധവും എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആത്മബോധത്തിൽ ഈ വ്യക്തിത്വ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇത് അതിന് കടന്നുപോയി ഇത് യാതൊരു പരിധിയുമില്ലാതെ കലാകാരൻ ആണ് ഈ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രവചനങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള സഖ വ്യക്തി എന്ന ഒരു ബോധം കലാകാരന് രൂഢമൂലമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് കലാകാരനാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് പഴയ ട്രഡീഷണൽ ബോണ്ടേജിൽ നിന്ന് ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്നായാൽ അവൻ സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാം അവൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ശൈലി തീരുമാനിക്കുന്നു പ്രമേയം തീരുമാനിക്കുന്നു പിന്നെ എവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ആരുടെയും താല്പര്യങ്ങൾക്ക് നിന്ന് കൊടുക്കാത്ത സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രനായിട്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ നൈരന്തര്യത്തിൽ തുടർച്ചയിൽ സമൂഹം ഇത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് കലാകാരൻ ഈ രീതിയിലൊരു വ്യക്തി പരതയിലേക്ക് ആണ്ടുപോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നു പോയത് കാരണം അവൻ ആൻറ്റി റിലീജിയസ് ആയിരുന്നു പാരമ്പര്യ വിരുദ്ധത വെച്ച് പുലർത്തി മതവിരുദ്ധത വെച്ച് പുലർത്തി സാമ്പ്രദായികത വെച്ച് പുലർത്തി 
എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ സ്വതന്ത്ര പദവിയിലെത്തി അവൻ അംഗീകരിക്കുവാനും തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് കലാകാരന്മാർക്ക് ചെറിയ തിർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എല്ലാം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കും മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം കോളേജിൽ ടൂറിന് പോയ സമയത്തൊക്കെ അല്ലേ പല ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് രാത്രി പോലീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനാൻസ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാട് ഒറ്റപ്പെട്ട ഉദാഹരണമല്ല ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ അറിയിട്ടപ്പോഴും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് ബൈ ബൈ ഗുഡ് ബൈ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ഥാപിച്ചെടുത്തത് സമൂഹം അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് അവൻ സ്വയം ഒരു പ്രൊഫറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രവാചക പദവിയിൽ അവൻ സ്വയം അവനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കലാകാരനെ ഇരുപത് 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 ഇരു ഇരുപത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും കലാകാരൻ മാത്രമല്ല കലാകാരിയും ഇതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇത് കലാകാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ അത് ശരിയായിരിക്കും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ആകുമ്പോൾ കലാകാരിയും ഇതേ സങ്കല്പനത്തിൽ അവളുടെ കലാ കർത്തൃത്വത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആധുനിക കാലം മുഴുവൻ എന്തായിത്തീർന്നത് വലിയൊരളവിൽ ദുർഗ്രഹമായി തീർന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചതുപോലെ ഇത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പെയിൻറ്റിങ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കലാസൃഷ്ടി ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ളവന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അതിലൊരു ഇംപ്ലോയിഡ് സ്പെക്റ്റേറ്റർ ഉണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ശില്പത്തിനകത്തും ഓരോ മുഹൂർത്തത്തിലും കലാകാരൻ ഇതൊരു പങ്കുവെപ്പിനാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാണിയെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കാണും പക്ഷെ ആധുനിക കല ഈ കാണിയെ കണ്ടില്ല എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും ശരിയാവില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുട്ടികളോട് പറയുമ്പോൾ ആയിരുന്നു നല്ല ജിയോപ്പോമെറ്റിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ജിയോപ്പോമെറ്റി എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ അലർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എൻ്റെ ശില്പങ്ങളിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു പൊതുജനം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക അവർ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു അലട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത നല്ല വർക്കുകളായിരുന്നു കേട്ടോ അദ്ദേഹം അതിൽ അതൃപ്തനായിട്ട് രാവിലെ വന്ന ഉടനെ ഇന്നലെ ചെയ്ത് വെച്ച ക്ലേ ക്ലേ മോളിങ് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേഹിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പക്ഷെ ജിയോ കമ്മിറ്റിയെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള അപൂർവം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആധുനിക കലാകാരന്മാർ കലാകാരികൾ പൊതുവേ ഈ പ്രവാചക പദവിയെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ഈ പ്രവാചക പദവി ഇവിടെ അപകടം ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് റെയ്മണ്ട് വില്യൻസിൻ്റെ ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്ന എസ് എ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് മോഡേൺസ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് എയിൽ പറയുന്നത് ബെൻവാസ് മോഡേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിക്കണം അപ്പോൾ ആധുനിക കലയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ച പ്രശ്നങ്ങളിൽ അധികം വിശദീകരിക്കാത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇതായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് പലരും നമ്മുടെ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഇതിനെ ഈ അളവിൽ വ്യാപ്തിയിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സംശയമുണ്ട് കാരണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡോ കെയർ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയില്ല കാരണം ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് ക്രിറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പരോക്കിയൽ ടേംസിൽ നുണ പറയലല്ല കുറ്റം പറയലല്ല നുണ പറയലും കുറ്റം പറയലും ആകുന്നത് പറയുന്നതിന് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഏത് വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും ആ വിമർശനത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യുക്തിപരമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കത് പറയാൻ സൗകര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് അറിയില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ വിമർശനമെന്ന് പറയാറില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു എന്നില്ല അത് വിമർശനമല്ല വിമർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊര
വിമർശനം രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ രണ്ട് ഒറ്റ പദമേ ഉള്ളൂ മലയാളത്തിൽ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് നിരൂപണമാണ് നിരൂപണം ഒരു കൃതിയുടെ അർത്ഥലോകം വിശദീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കലാകാരന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കലയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതൊരാളും എഴുതുന്നതാണ് അപ്രിസിയേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലം ക്രിറ്റീസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരർത്ഥം മലയാളത്തിൽ പറയാൻ വിമർശനം എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കരോൾ നോയിൽ നെഗറ്റീവ് ക്രിറ്റീസം പോസിറ്റീവ് ക്രിറ്റീസം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിനെ രണ്ടിനും വേർതിരിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പദവില്ല ക്രിറ്റിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രിറ്റിസം ഉണ്ടാകുന്നത് ക്രിറ്റിക്കോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്ന് ക്രിറ്റിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോടതിയിൽ കുറ്റവിചാരണ നടത്തുന്ന ജൂറിയിൽ ജഡ്ജിമാരിൽ ഒരാളെയാണ് പറയുന്നത് ജഡ്ജ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ആൾ എന്നതാണ് ക്രിറ്റിക്കോസിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്ന് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് നുണ പറയാനല്ല അതിന് നിങ്ങൾ മെത്തഡോളജിക്കലി റിഗറസ് ആയിട്ട് ആക്കഡമിക്കലി അതിന് ഒന്നൊന്നായിട്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്തലാണ് അതങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴോ ആരെയാണോ ഏത് സൃഷ്ടിയാണോ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സൃഷ്ടിയെ അപലപിക്കുവാനോ ആ സൃഷ്ടിയെ അടിച്ചൊതുക്കാനോ നടത്തുന്ന കാര്യവുമല്ല മറിച്ച് കൃതി ഒരു ഇരുണ്ട മുറിയിലല്ല നിലനിൽക്കുന്നത് കൃതി ഒരു പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലാണ് ഒരു സാഹിത്യമാകട്ടെ കവിതയാകട്ടെ ശില്പമാകട്ടെ അതിന് ശില്പം എന്ന കലാപദവി കിട്ടുന്നത് അത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പലർക്കും ചില സംശയം ഉണ്ടാവും അല്ല അങ്ങനെയല്ലാതെയും കവിത എഴുതിയിട്ട് ആരും കാണിക്കാതെ എനിക്കാറില്ല എന്നുള്ള ഉണ്ട് ചിലർ കവിത എഴുതിയിട്ട് കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കാറില്ലേ എത്തേൻ്റെ അടിയിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് എങ്ങനെയാണ് അത് കവിതയാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുക എഴുതിയ ആളാണോ ഇതേ കവിതയാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അത് മറ്റൊരാൾ വായിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഹൂവിൽ ഇട്ട് റൊമാനിറ്റീസ് എ പീസ് ഓഫ് പോയിട്ട് നല്ലതാണോ മോശം എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതൊരു കവിതയാണ് എന്നെങ്ങനെ അറിയും അപ്പം മറ്റൊരാൾ അറിയാത്തടത്തോളം കാലം ഞാൻ എഴുതിയത് കവിതയാണ് എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ആരെന്ത് എഴുതിയിട്ടും ഇത് കവിതയാണ് എന്നും പറയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മറ്റൊരാളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഒരു കലാ സൃഷ്ടി കലാ സൃഷ്ടിയാകുന്നത് അതാണ് വേറൊരാളുടെ സാന്നിധ്യം ഒരു കലാ സൃഷ്ടിയെ കലാ സൃഷ്ടിയായി അംഗീകരിക്കുവാൻ അത്യാവശ്യമാണ് ഇന്നവിറ്റബിൾ ദാറ്റ്സ് എൻ ഇന്നവിറ്റബിൾ പ്രസൻസ് അപ്പം അത് ഒരാളാകാം മറ്റു പലതാളാകാം പക്ഷെ ഒരാൾ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ രണ്ടാളും മൂന്നാളും പത്താളെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ക്രിറ്റിക് അതിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അപ്രിസി അപ്രിഷിയേറ്റീവ് ആയിട്ടോ വേറെ രീതിയിൽ നെഗറ്റീവ് സെൻസിലോ നെഗറ്റീവ് അല്ല ഒരിക്കലും അത് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ അതായത് വിമർശനമായിട്ടോ നിരൂപണമായിട്ടോ സാധാരണഗതിയിൽ അത് അഞ്ചാറാൾ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ചെയ്യില്ല ചെയ്യുന്നത് അത് പൊതുമണ്ഡലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതു കാഴ്ചയിലേക്ക് ആ കൃതി കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ആ കാഴ്ചയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്തരം കാഴ്ചകൾ തുടർന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ അപകടത്തെ ക്ഷണിച്ച് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏ കലാകാര നീ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരും ഞാൻ ഒരു ട്യൂഷൻ തരാം എന്നല്ല നിരൂപകൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ കലാകാരന് കലാകാരിക്ക് വളരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തൻ്റെ കൃതിയെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം അത്രയുള്ളൂ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നുകിൽ തിരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ തിരുത്താതെ തുടരാം തിരുത്താതെ തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സമൂഹം തീരുമാനിക്കും അത് സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കും അതല്ല അത് തിരുത്തേണ്ടതില്ല 
വീണ്ടും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് നിരൂപണത്തെ കാണാം വിമർശനത്തിന് ഒന്ന് ആ വിമർശനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നീതി സത്യസന്ധത പാലിക്കുന്നില്ല അതിൽ യാതൊരു വിമർശനത്തിന് സ്ഥലവും ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സമൂഹം അതിന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നും പറയാം അങ്ങനെയും ആകാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആണ് ഈ വിമർശനം എന്നതൊരു പദ്ധതിയായിട്ട് തുടർന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് നിരൂപണ കൃതിയെക്കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കലാകാരൻ്റെ ഒരു ഒരു കലാപരമ്പരയെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടും അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സജീവമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരൂപണത്തിന് പുറത്ത് കൃതിക്ക് പുറത്ത് ഇതിനകത്ത് എന്തോ കാരണമുണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ഇടയാകും ഇത് കലാ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ളത് പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും മറ്റെന്തോ പ്രശ്നം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ കലാഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ കൃതിയെ ഈ കലാപരമ്പരയെ സജീവമാക്കുന്നത് എന്ന് വരികയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കലയും കലാഭാഗ്യവുമായിട്ട് കൃതിക്കുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും നിരൂപകൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കല ആണ് മുമ്പ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ കലാകാരിയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് പിന്നെയാണ് കലാവിമർശനം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്ന വാദം തെറ്റാവും കാരണം കലയില്ലെങ്കിലും കലാചരിത്രം ഉണ്ടാവും കലയില്ലെങ്കിൽ കലാചരിത്രത്തിന് പ്രവർത്തന നിരതമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കാരണം കല ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യനുണ്ടായത് മുതലുണ്ട് കലാചരിത്രത്തിന് ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഏത് ഇടങ്ങളിലും പോയിട്ട് പഠിക്കുകയും ഒരു ഒരു കലാചരിത്രകാരൻ്റെ ആശയലോകം പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇനി സമകാലീന കലയെക്കുറിച്ച് തന്നെ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമകാലീന കല ഇല്ല അപ്പോഴെന്തായിരിക്കും നിരൂപണ വിഷയം എന്തുകൊണ്ടാണ് സമകാലീന കല ഇല്ലാത്തത് വൈ ദർ ഇസ് നോ ആർട്ട് അതായിരിക്കും ഒരു ചരിത്രകാരൻ്റെയും നിരൂപകൻ്റെയും അന്വേഷണം അതുകൊണ്ട് കലയില്ലെങ്കിലും കലാചരിത്രത്തിനും കലാനിരൂപണത്തിനും നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതൊന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂപ്പിടമ തർക്കം ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ മൂപ്പിടമ തർക്കം ആദ്യം ആദ്യം കലാകാരനാണോ ഉണ്ടായത് പിന്നെയാണോ കലാചരിത്രം ഉണ്ടായത് അല്ലെ കലാനിരൂപണം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം ആ ഒരു വാദം ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഈ കലാകാരനാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് കലാചരിത്രമാണോ കലാനിരൂപണമാണോ ഉണ്ടായത് എന്ന ചോദ്യത്തോട് അതിന് ഉത്തരം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് അതിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഉത്തരം കിട്ടില്ല അതിന് ഉത്തരമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനും ഉത്തരമുണ്ട് ലളിതമായിട്ട് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരം കിട്ടില്ല അല്ലേ പക്ഷെ അതിനെ അധികം ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് ഉണ്ടായത് മനുഷ്യൻ്റെ ഇവല്യൂഷണറി പ്രോസസ്സിൽ നീണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരേ സമയത്ത് ആദ്യം ഒരു ദിവസം കോഴിയുടെ കൊക്കരയ്ക്കോ കേട്ടിട്ടല്ല നമ്മൾ ഉണർന്നു എഴുന്നേറ്റത് കോഴി കോഴിയാകുന്നതിന് മുമ്പേ വേറെന്തോ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പിന്നെ വർഷങ്ങളുടെ വളരെ വളരെ അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ള വികാസന വികാസ പരിണാമത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനത്ത് കോഴി ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്നുണ്ടാവും ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും കോഴിയുടെ മുട്ടയും വികസിച്ച് വികസിച്ച് വരുന്നത് ശരിയല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് ഒന്നിനും നമ്മുടെ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ചെറിയ കല്ലിന് പോലും അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത് അത് മനുഷ്യ ജീവിത ബന്ധത്തിനകത്ത് അവൻ്റെ ലിവിങ് സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ചെന്ന് വരുമ്പോൾ ചെന്ന് പെടുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ലിവിങ് സർക്യൂട്ടിനകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഏത് വസ്തുവിനും ഒന്നല്ല ഒന്നിലധികം കഥകൾ പറയാനുണ്ട് കല്ലിന് മുണ്ടൊരു കഥ പറയാൻ
അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പെബിളിന് വലിയ അർത്ഥം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ വെറുതെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോകും പക്ഷെ ഡ്രോയിങ് മുറിയിൽ എത്തുമ്പോഴേ നമ്മുടെ റീഡിങ് റൂമിൽ എത്തുമ്പോഴേ വായിച്ച പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് വായിച്ച് വെച്ച പത്രത്തിൻ്റെ പേര് ആ പെബിൾ കാണുമ്പോൾ ആ പെബിൾ എന്താവുന്നു അത് പെബിൾ അല്ലാതാവുന്നു അതൊരു എന്താവുന്നു പേപ്പർ വെയിറ്റാവുന്നു ആ പേപ്പർ വെയിറ്റെടുത്തിട്ട് മറ്റൊരാളതിന് ചെറിയ ഡ്രോയിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പേപ്പർ വെയിറ്റ് എന്താവും അതൊരു കാഴ്ച വസ്തുവാവും അതൊരു ആർട്ടിഫാക്റ്റ് ആവും ഒരു 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 കലാവസ്തുവായിട്ട് മാവും അതെല്ലാ തലങ്ങളിലും എല്ലാ വസ്തുവിനും എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കലയും സസ്പെൻഡ് എയറിലല്ല ഉണ്ടായത് കലയും കലാനിരൂപണവും കലാ ആസ്വാദനവും കലാ ചിന്തയും കലാ വിമർശനവും ഇതെല്ലാം പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്ന് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒന്നിലൊന്നിൽ അലിയും പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ മുഴുവൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതങ്ങനെയല്ല എന്ന് തോന്നാൻ കാര്യം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫൈനാൻസ് കോളേജുകളിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങും സ്കൾപ്ചറും പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കല എന്ന പഠനം മനസ്സിൽ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റേഴ്സിനെയും സ്കൾപ്ചേഴ്സിനെയും അതായത് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുണ്ടാക്കിയ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കലാ സൃഷ്ടികൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ ചരിത്രം ഇതാണ് പഠിക്കുന്നത് മറിച്ച് അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ഏത് കലാ ലോകത്തിലാണ് അവരുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല ഒന്നത് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം ഇത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ രണ്ടാമത് ഈ കലാചരിത്രവും കലാനിരൂപണവും ഇത് പരസ്പര പൂരകമാണ് അതല്ല അത് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് കീഴെയല്ല ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നേരിട്ടറിയാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരുപാട് കലാ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഫൈനാൻസ് കോളേജുകളുണ്ട് ഈ ഫൈനാൻസ് കോളേജുകൾ കലാകാരികളെയും കലാ കലാകാരന്മാരെയും ഭാവിയിൽ പടുത്തുയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കൈവന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കലാ സങ്കല്പം എന്താണ് പെയിൻറ്റിങ് എന്താണ് കല എന്താണ് അനുഭൂതി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും ആശയമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എനി ഐഡിയ യു ആർ വെരി മച്ച് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് മിച്ച് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കലാ സൃഷ്ടികൾ പാശ്ചാത്യ കലാ ചരിത്രത്തിൽ പരിചയമുണ്ടാവും ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വേറൊരു കാരണമുണ്ട് നിങ്ങൾ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയെ അറിയാം ലിയനാർദിയായി അറിയാം പിക്കാസോയെ അറിയാം ഫിഷ്യനെ അറിയാം ഇങ്ങനെ നിരവധി ആൾക്കാരെ അറിയാം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് പറയൂ കണ്ടവരൊന്ന് കൈവക്കൂ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വാൻഭോഗിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വാൻഭോഗിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലേ അറിയാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വാൻഭോഗിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്
പറയൂ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വാൻഭോഗ് നല്ല ചിത്രകാരനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളികളുടെ അമ്മാവനാണ് വാൻഭോഗ് എന്ന് ചിലയിടങ്ങളിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വാൻഭോഗ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വാൻഭോഗുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല വാൻഭോഗിൻ്റെ പേടിക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഉത്തരം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടണം ഏ പുസ്തകത്തിലൂടെ ശരിയല്ലേ ആരെഴുതിയ പുസ്തകം വാൻഗോക എഴുതിയ പുസ്തകം പിന്നീട് ആരെഴുതിയത് ആർട്ട് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ആർട്ട് ക്രിറ്റിക്കൽ അല്ലേ ഈ പുസ്തകം വായിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാൻഗോങ്ങിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് നേരിട്ട് കാണാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാൻഗോങ്ങിനെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇല്ല ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം നമുക്കൊരു കലാസങ്കല്പം ഉണ്ടായത് കലാസൃഷ്ടി നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് കണ്ടതിലൂടെയല്ല ഇനി അഥവാ നേരിട്ട് കണ്ടാലും ഇപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിലുള്ള കലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും അവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും വാൻഗോപിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാൻഗോപിനെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് കണ്ടതിലൂടെ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഒരു നീണ്ട കലാചരിത്രത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കലാ സൃഷ്ടികൾ മാത്രം കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കലാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ചരിത്രവും നിരൂപണവും വിമർശനവും സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാം കൂടിക്കലർന്ന ഒന്നിനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകപ്പുകയാണ് ഞാൻ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കലാസാഹിത്യം എന്ന് പറയാം എല്ലാത്തിനെയും ചെയ്യും ഒരു കലാസാഹിത്യത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ നമുക്കിതിനൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമായിരുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വന്ന് പിന്നീട് കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും ആയ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കലാസാഹിത്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കലാകാരന്മാരാണ് അവർക്കാണ് മൂപ്പ് കലയെഴുത്തുകാരും കലാവിമർശകരും അല്ലെങ്കിൽ കലാചരിത്രകാരന്മാരും തനിക്ക് ഇളയതാണ് അങ്ങനെ ഒരു മൂപ്പിള തർക്കം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാതെ പോയത് നമുക്ക് കലയെ സംബന്ധിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കലയെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണുള്ളത് ഒന്ന് ഫിലിസ്റ്റീനാണ് ഒരു ദൈഷണിക വ്യവഹാരത്തോട് കലയോട് ഒക്കെ തന്നെ വിമുഖത വെച്ച് പുലർത്തുന്ന വിഭാഗമാണ് ഒന്നിനെ എല്ലാത്തിനെ ഒരു നെറ്റ് ജോലിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഫിലിസ്റ്റീനീസ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം ഫൈനാൻസ് കോളേജിലെ ഇപ്പോഴുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴും മാത്രമല്ല കേരളം ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെയല്ലേ ഫൈനാൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും അവരുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും യഥാർത്ഥത്തിൽ കലാ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിലിറ്റാൻറ്റിസമാണ് വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് ഡിലിറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴത്തിൽ പോകാതെ വസ്തുതകളെ കലയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒരു പടിക്കുള്ള വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറമില്ല അതിനാണ് ഡിലിറ്റാൻറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊന്നും ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലവിലുള്ള കലാകാരന്മാരെയോ കലാവിദ്യാർത്ഥികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പേയുള്ള കലാകാരന്മാരെയോ കലാവിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഞാൻ പഴിചാരുകയാണെന്ന് തോന്നരുത് നമ്മളാരും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് അല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് മാൻ ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഈ പറയുന്നതിനെല്ലാം ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്നത് നമ്മളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരിത്രം നീതി പാലിക്കാത്തതിൻ്റെ സംസ്കാരം നമ്മോട് നീതി പാലിക്കാത്തതിൻ്റെ രക്തസാക്ഷികളാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് കാണേണ്ടത് വി ആർ ദ ലിവിങ് വിക്ടിംസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ബീച്ച് ദർ ഹാസ് ബീൻ നോ ഡീപ് റൂട്ടഡ് സീരിയസ് 
philosophy, serious thinking, serious study about art and its related literature. Are you learning that? Are you interested in Kendri? I am going to study for three months in Mumbai. Akademi ini cendana program yang mana orang tuh lebih perwara dengan arti. Apa yang perdana menteri itu ini? Paranya deh. Kalau logam ini paranya deh kalau itu porat tuh lah. Nama deh sahib tuh ini sinema ini macam premi guna Malaysia ni kalau deh. Nama kita itu beri. Kalau itu deh, uru sensibility guna deh suah di ni kuat mudi itu pergi itu lah. A sensibility ruh pada tu orang ni, an ya dah tu tu le, nama kita itu adalah samu kat tu le siugari di lada tu, ada ni ada satu orang ni terlibat mana yang ada ni kalau ini perlu perbincangan tu ni, nama, bidya tu kalau bidya begitu, abang ni ada adat tu suruh tu kalau, lada mata di kaki mereka ada boleh ni. Percuma, film festival ni ada tu mana ni ada, nama samu kat tu le, semua orang kalau ni orang ada ni, abang ni boleh ni. Apa itu? Eh, saya suri anda mana ikut orang. Sami malam itu ni, saya korang dari BKC pi kian ada. Ada ni pelak cara nanggal lekar ni. Apa? Perbasan itu ni orang dalam perdikan orang mai. Inthi leh ni, mana ada? Mundur aje leh la, kalak cara mai leh orang orang itu la. Tiri bandir itu masih kena. Perisip pi, citra cara ni. Enno itu, parah ni. Ada ha bedi leh ni. Apa perasaan seri anda Malaysia ini kita sampai ada ke cerita tes wahdi ni kuan milih itu sahaja sila, percaya, adik adik itu dohnda deh, ini kalau agar mark itu ni, ini kalau yang mana sila kan milih itu lah, baru, ujar mana sampai ada sila unda itu lah, tu jadi wasta beli ni lah. Apa adun ni yang perasaan adik seri anda ni, saya adun tu paraya ada sila, rimsam mana itu, le. Perayaan kami pada hari Pete itu, hari tertentu macam mana? Ia ini perih perasaan untuk para yang lain. Semua orang itu asal dari sana. Asal dari orang kekari mana sila. Adanya banyak guru yang kalau kerana mereka ini perasaan para yang lain. Apa perasaan yang saya perlu perayaan? Adalah perayaan perdana itu perlu kerana kerja dua orang yang dia perdi kerana apa? Orang yang satu dah peramai itu. Kalau kerana mereka kalau sahih itu dia, ada lebih daripada orang kaya. Ia perlu berhati hati. Noki kanan lah. Walau re, disappointing aja itu lori anda risam. Kerana teri India ni bodi be indi, indi Mumbai ari awal nala. Anak itu, uru perdifalan lah. Eni ke ibu debe cariyan percaya tu kunde. Nyan adna alpam bisdi eri kuno kunde ulo. Purda le asyik betul dek kuni. Macam tu. Pada zaman itu orang yang unnu, ini adalah nirna itu dan dahana, ahadni ke kalau kaya ni prophetic start cila. Karena prophet itu dahana pernah jadi nade, malam hari itu tamu si kiyu, balap pula beri badi gan dahum beri, tarik erangi bodi itu, le, tanggul ada alu aja ke, amil, ani ayi gade, dah kurta til beri badi gan ada ini ini cium, pilih untuk marthu na alu ikan dila, le, adu mana dahana, kalau kaya ramai, ahadni ke kalau kaya ramai. Eh, perdi dah ni cerita orang ni kan? Adanya kan kalau ye pindu dah ni kan? Adanya kalci ye asli sih kan bumbel kulo ni kan? Adanya tu parah ni kan? Adanya perdi kerana ni dah ni kan? Kelu, administrate ni kan? Adu ni dah ni utara adanya kan? Ia, ini sambar dah ni kan? Polisnya dikir. Apa polisnya dikir ni kan? Authorial power ni kan? Adanya nisshe shop, ni ada kan? Adanya itu selimicat, author ni kan? Anggernya ane environmental art itu parah ini tentang ini, lekang proses art itu parah ini dini, site specific art itu parah ini dina kat sini. Kalau kerja ni kalau kerja itu beli itu la. Sederhana art kerja, akriti itu baga macam mana. Tu orang ini dalamnya parah itu dia kari mandi. Site specificity ni mana ikutna, urut perdana perda garda kau mandi ane site a. Adun de site oriented a. Adun de Close boundedness ana, adil de inseparability ana. A inseparability, inseparability itu de, adah de abibahaja mana yang beri bagan tenyanya ana, perhatikan, kani, 
പക്ഷെ അവിടെ നോക്കിക്കാണെങ്കിൽ അല്ല ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്പേസിൽ ആ കൃതിയെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും ഒഴിച്ചു കയറുകയാണ് അതിലകത്ത് കടന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് അല്ലേ ചുറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നിട്ടുള്ള കാഴ്ചയല്ല കാരണം എന്താണ് അത് സംവദിക്കുന്നത് ആ സൈ ഒരു സ്പെസിഫിക് സൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ആ സ്പെസിഫിസിറ്റിയെ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റിസെപ്റ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കുക എന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഒരു സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് ആധുനിക കലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ആർട്ടിസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അവസാന വാക്ക് തൻ്റെ കൃതിയുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് മീനിങ് ഓഫ് വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ഈസ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഓദർ ഓദർ ഹു ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവാചക പദവി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ അവസാന വാക്കായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നിഷേധിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈസ് നോ മോർ ദേർ നോട്ട് നോട്ട് ഓൺലി ബൈ ഹിസ് ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ബട്ട് ഇവൺ ബൈ ഹിസ് ഓൺ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ചില വിമർശകർ മാത്രം പറയുന്നതല്ല ഈ കലാകാരന്മാരുടെ പ്രവാചക പദവി ഉത്തരാധുനിക കലയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ടയിൽപ്പെട്ടതാണ് ആധുനിക കലയുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ വിമർശന വിധേയമാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആധുനിക കലയെ ഉത്തരാധുനിക കലയുടെ പ്രയോഗ രീതികളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഉൾക്കാമായിട്ടുള്ള ആശയ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു തരം ഡിലിറ്റൻസിസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും പ്രധാന ആശയത്തെ വിട്ടുകളയും ഇനി നമ്മുടെ സവിശേഷ സന്ദർഭത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സവിശേഷ സന്ദർഭത്തെ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആധുനിക കലയെ സംബന്ധിച്ചും യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ആധുനിക കലയായിട്ട് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയത് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗൗരവമായിട്ടുള്ള സമീപനം വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ദൈശണികമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു നിരൂപണമോ ഒരു വിമർശനമോ ആസ്വാദനമോ നടത്തിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല തെളിവായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ട് തുടക്കം മുതൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ മാഗസീനുകളും പരിശോധിച്ചിരുന്നു എന്താണ് രവിയോർമ്മയെ കുറിച്ചിട്ട് വന്ന കുറിപ്പുകൾ രവിവർമ്മ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലാകെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടും മലയാളത്തിൽ മറ്റേത് സംസ്ഥാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റൊന്നിലും മനോരമ പത്രം രവിവർമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് രവിവർമ്മയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത്രമാത്രം പ്രസിദ്ധനായിട്ടൊരു കലാകാരനെ കുറിച്ചിട്ട് പോയി ഒരൊറ്റ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല ആദ്യ ദശകങ്ങളിൽ വളരെ വൈകി നാൽപ്പതുകളിലാണ് എ ആർ പൊതുവാൾ മറ്റൊരു ചെറിയ സാധനം പക്ഷെ നോക്കുക ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ആശയാവലികൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കവിതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു സാഹിത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും പങ്കാളിയായിട്ടില്ല നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലാകാരന്മാർ ചെറ്റുകളും അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ കലയുടെ ഒരു വ്യവഹാരം കേരളത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അതിന് പാത്രമാകുന്ന കലാകാരന്മാരും കലാസൃഷ്ടികൾ പോലും ഇവിടെ ഉണ്ടായതല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം ഫൈനാൻസ് കോളേജ് സ്ഥാപിതമായെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് അവിടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും അതിന് മുമ്പേ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഈ ചെന്നൈയിലുള്ള സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൽ പോയി പഠിച്ച് 
കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരാളെ അവിടെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് തുടങ്ങുകയും അത് കോളേജ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടായിട്ട് സ്ഥാപിത വർഷമായിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വരെ നമുക്ക് കലയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള യാതൊരു സമ്പാദനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഉണ്ടായതാണ് മഡ്രാസ് സ്കൂൾ താന്ത്രിക് സ്കൂൾ കെ സി എസ് പണിക്കരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും അതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്താ അതിന് മലയാളം പറഞ്ഞത് ഇഞ്ചി ഇൻഡിജിനിസം എന്തുവാതെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇൻഡിജിനിസം ഏ തദ്ദേശീയം അല്ല കുറച്ചുകൂടി അത് ഏകദേശം ശരിയാവും തൽക്കാലം തന്മാവാദം അങ്ങനെ എന്തോ പറയാറുണ്ട് ഇൻഡിജിനിസം അത് അതായത് അവനവൻ്റെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണം അതിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേരണ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് താന്ത്രിക് സ്കൂള് ആ രീതിയിൽ അവിടെ അവർ എത്തിപ്പെട്ടത് പക്ഷേ എങ്കിലും അതിനൊരിക്കലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരിക്കലും അതിനെക്കുറിച്ച് നിരൂപണമോ വിമർശനമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ താന്ത്രിക് സ്കൂള് ഇന്ത്യൻ കലയിൽ കലാചരിത്രത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമൊന്നും കൈവരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു കാരണം താന്ത്രിക് സ്കൂൾ താന്ത്രിക് സ്കൂൾ തന്നെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോകാൻ പറ്റുന്ന കാരണം മഡ്രാസ് സ്കൂളിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കലയുടെ സംവാദാത്മക രംഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ കലാചരിത്രമോ കലാവിമർശനമോ കലാ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രമോ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാറുമില്ല ഇതൊന്നും കൂടാതെ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് മറ്റ് പല രീതിയിൽ എൺപതുകൾക്ക് ശേഷം ട്രിവാൻഡ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ പുതിയ കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങി കലാകാരന്മാർ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി ആ ഒരു സമയത്തും ഇതുവരെയും ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ട് തുടക്കം മുതൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു തരം മാന്ദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിലിറ്റാൻറ്റിസം വലിയൊരളവിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് കലയിൽ പല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു വളരെ റാഡിക്കലായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് വരുന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ രൂപപരമായ ചെറിയ ചിട്ടവട്ടത്തിനകത്ത് ഒതുങ്ങി പോകുന്നു അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഏതുപോലെ വാൻകാഗ് വാൻകോഗിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മാറി മറിഞ്ഞത് ഒരു റിയലിസത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ആ വിശദീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വാൻകോഗിൻ്റെ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനുപോലെ ഈ ഒരു പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു കലാ സാഹിത്യം ആവശ്യമായിരുന്ന കലാ നിരൂപണവും ഒരേപോലെ കലാ വിമർശനവും ആവശ്യമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ദ്രുതഗതിയിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ കല കലയുടെ തന്നെ മൊത്തം സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളെയും പ്രയോഗ രീതികളും കീഴ്മേൽ മറിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് അപ്പോഴാണത് ഒട്ടും ലെവലേശം മരുന്നിന് പോലും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലാതെ പോകും അപ്പം ഇങ്ങനെ കലയും കലാ സാഹിത്യവും പരസ്പര പൂരകമായിട്ട് റെസിപ്രോക്കലായിട്ട് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് വളമാകേണ്ടുന്ന ഒരു ജൈവിക പരിസരം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന നീണ്ട കാലത്തെ ഒരു ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് കലാലയങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഉണ്ട് കലാ വിദ്യാർത്ഥികൾ കലയോട് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിസ്സംഗത വെച്ച് പുലർത്തുന്നു ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ മാധ്യമപരമായിട്ടുള്ള ഇന്നവേഷൻസിൽ ഒരു റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒതുങ്ങി പോകുമ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പിന്നെ ഒരു ആശയ ലോകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താലോകത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി ലോകത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകാശനമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റാതെ പോകുന്നു എന്നത് ഇതിൻ്റെ അഭാവം കൂടി കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇതിന് വേറൊരു രാഷ്ട്രീയ വശം കൂടി ഞാൻ ചെറുതായി സൂചിപ്പിക്കാം ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഞാൻ വീണ്ടും കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയാണ് നമ്മൾ ആധുനിക നവോധന കാലഘട്ടം വരുന്നു പിന്നീട് സ്വതന്ത്ര സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറുന്നു 
ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു വ്യക്തികളെല്ലാം ആരധികാരത്തിൽ കയറണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അവസരം കിട്ടും അവർ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തിന് നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഏതാണോ എന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കേരളത്തിലെ ഭരണം മാറി മാറി വരുന്ന ചിലപ്പോൾ തുടരുന്നു ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ബംഗാളിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിലും എന്ന് പറയാം ത്രിപുരയുടെ സന്ദർഭത്തിലും എന്ന് പറയാം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് അധികാരം മാറി മാറി വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു പാർ പാർട്ടി ആ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ആയുധം കയ്യൂക്കാരി ബലപ്രയോഗം അതുപോലെ ശത്രുതയായിരുന്നു തങ്ങളൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം വർഗശത്രുക്കളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു തനിക്ക് സമാനമായിട്ട് മറ്റാരെയും പരിഗണിക്കാൻ മനസ്സ് കൂട്ടാതി കൂട്ടാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് എതിരാളി പറയുന്നതിൽ സത്യമുണ്ടെങ്കിലും സത്യം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രേരണ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് എതിരാളിയെ അടിച്ചു തകർക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ആയി ആലോചന ചെറുപ്പം മുതൽ പത്രം വായിച്ചിട്ടും മാസികം വായിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴ് ഡിജിറ്റൽ ഐ മീൻ വിഷ്വൽ മീഡിയയിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും നമ്മളിത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കണ്ടു വരുന്നു കാലം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ പ്രാകൃതത്വത്തിൽ നിന്ന് പ്രിമിറ്റീവിസത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സംശുദ്ധമായിട്ടൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരണ്ടതിന് പകരം നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ ബലപ്രയോഗത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ആണ് കണ്ട് പരിചയിക്കുന്നത് ആ പരിസരത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതല്ല ഈ കോളേജും കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും കലാകാരും എന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വലിയ സ്വാധീനം നമ്മൾ കലയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള സമ്പാദ രംഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മിക്കവാറും അറിയാതെ നമ്മെ സ്വാധീനിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു കലാകാരൻ്റെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചിട്ട് വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് തുറന്ന മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് ആ എതിരഭിപ്രായങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മനസ്സുണ്ടാവില്ല കാരണം അവിടെ തന്നെ അവരൻ ശത്രുവാണ് എന്ന് മുമ്പേ തന്നെ മനസ്സിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മനോനിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവനെ എങ്ങനെയാണ് അടിച്ചിരുത്തുക എന്നാണ് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ആയുധമാണ് അന്വേഷിക്കുക അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേരളത്തിലൊന്ന് എവിടെയും ഒരു ആക്കഡമിക് ഫ്രെയിമിനകത്ത് ആകട്ടെ അതിന് പുറത്താകട്ടെ ഒരു പ്രമേയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ആ പ്രമേയത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാണാറില്ല ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ചോദ്യമായിരുന്നു അത് പലപ്പോഴും അവനെ മുട്ടുകുത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ മുട്ടുകുത്തിക്കാനുള്ള ചോദ്യമായതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയത്തെ കൈവിട്ടിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധുവില്ലാത്ത മറ്റു പലതും പറയുകയും അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അറിവ് സൂചിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അതല്ല ഒരു ചർച്ചയെ ബലപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിനെ കൂടുതൽ ഒരു വലിയ ആശയമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചിട്ട് അത് ആ ഒരു ഗിവൺ കൾച്ചറിനകത്ത് ഇവിടെ ആർട്ട് കൾച്ചറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്വാധീന ശക്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആലോചിക്കുന്നവരെ മറ്റ് ചെറിയ അബദ്ധങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ചെറുതിനെ വലുതാക്കിയിട്ട് അത് ചർച്ചയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നെടുന്തൂണായിട്ട് കണ്ട് അതിന് ചുറ്റും ചർച്ച ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രഭാഷണം ആയിരക്കണക്കിന് പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമില്ല പ്രഭാഷകന് കാര്യമുണ്ടാകും കാരണം അദ്ദേഹം ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ആലോചിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ കലാകാരമെന്ന രീതിയിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന രീതിയിലും അധ്യാപകർ എന്ന രീതിയിലും ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇനി ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് പുറത്ത് ഉള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ടവരാണ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്രപരമായിട്ട് നമ്മെ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനം എന്താണ് ദുരന്തം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് ഏത് കടുത്ത വിമർശനത്തെയും നിങ്ങൾക്കും അതേ അളവിൽ വിമർശിക്കാം പക്ഷെ വിമർശനത്തെയാണ് വിമർശിക്കേണ്ടത് വിമർശകനെയല്ല 
പതിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന തത്വം ആ രീതിയിൽ വിമർശനത്തെ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ആക്കാഡമിക് പ്രൊജക്റ്റായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ചർച്ചകളിലും പങ്കെടുക്കേണ്ടത് അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എതിരെ അഭിപ്രായത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടാകില്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് തുറക്കൂല അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം മനസ്സ് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കില്ല കേൾക്കില്ല ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാകില്ല അപ്പം അതുകൂടി ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ തുടർ ചർച്ചകളെ നിങ്ങൾ നയിക്കാൻ എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന എനിക്കുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഈ രീതിയിലുള്ള വിമർശന രഹിതമായ അല്ലെങ്കിൽ കലയും സാഹിത്യത്തെയും ശത്രുതപരമായിട്ട് കലാസാഹിത്യത്തെയും കലയെയും ശത്രുതപരമായിട്ട് നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു നീണ്ടകാലത്തെ ചരിത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അങ്ങേ തലയ്ക്കൽ നമ്മൾ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കലാസാഹിത്യത്തെയും കലയെയും വേർതിരിച്ച ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അപകടത്തെക്കാൾ വളരെ വലിയ അപകടം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പം നില നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ചുഴിയിൽ ചെന്നുപെട്ടതും അഭൂതപൂർവമായ അളവിൽ കലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ടോർപ്പിഡോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അണ്ടർമിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്നലെയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പുതിയ കലാപ്രയോഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആശയ ലോകത്തിന് നേർ വിപരീതമായിട്ട് നേർ വിപരീതമായിട്ട് വെറും നയനാനന്ദകരമാകുന്ന കൗതുക കാഴ്ചകളായിട്ട് മ്യൂസിയവും പുതിയ ആർട്ട് ഇവൻറ്റും പരിവർത്തിപ്പിച്ചെടുത്തത് എന്നതാണ് അതിനെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കി കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് കലയുടെ അനുഭവ പരിസരം കലാ സംസ്കാരം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും പുതിയ ബദൽ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും നടക്കേണ്ടത് അതായത് പുറത്ത് എന്ന് നടക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അതിൻ്റെ ബദൽ അന്വേഷിക്കുകയും ആ ബദലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഭാവി തലമുറ ഏത് രംഗത്തായാലും സയൻസിലായാലും എഞ്ചിനീയറിലായാലും എന്നതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിനിലായാലും എന്നതുപോലെ തന്നെ കലാരംഗത്തും ഉണ്ടാകേണ്ടത് മറിച്ച് നമുക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ പുറത്തെന്ന് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള സുസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുകയും കലാസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഒരിക്കലും നിരീക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയും അതിനോട് അവജ്ഞ വെച്ച് പുലർത്തുകയും പകരം എല്ലാ തലത്തിലും പുറത്ത് നടക്കുന്ന കലാ പ്രവർത്തന സംഭവങ്ങളോട് ചുവടൊപ്പിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പറ്റുക എന്ന് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യും ചെരുപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് കാല് മുറിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് പുതിയതെന്ന് പറയുന്നതിനോട് എപ്പോഴും ചെറുപ്പത്തിലുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ടീനേജേഴ്സ് ഒരു റബ്ബലായിരിക്കും വീട്ടിൽ അച്ഛനോട് അമ്മയോട് കലഹിക്കുന്ന പ്രകൃതം മുമ്പേ ആ പ്രായത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ കലഹപ്രിയതയ്ക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്താണ് എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പിടി ഓടിപ്പിടിച്ച് മാറോട് ചേർക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് കലയുടെ ഏറ്റവും പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റെവല്യൂഷണറി വിപ്ലവാത്മകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ഒരു കോഫി ടേബിൾ ഗ്ലോസി മാഗസിനകത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറത്ത് ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തയ്യാറാവില്ല കാരണം അവരുടെ ആ പ്രായത്തിൻ്റെ അവരുടെ താല്പര്യത്തിന് അത് വളരെയേറെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ സംഭവത്തിന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രേരണ നഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വേറൊരു കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു 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 
സെഫീറ്റ് ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അറിവുകളുടെ ആവശ്യത്തിലേറെയുള്ള കുമിഞ്ഞുകൂടൽ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ കട്ട അറിവിന് വേറെ അർത്ഥമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ വിവേകശാലികൾ ആക്കുന്ന ഒന്ന് ഇതാണ് അറിവെല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളെ വിവേകശാലികളാക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മ്യൂസിയം പുതിയ കലയുടെ ഒരു ലോകം തുറന്നിടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ആർട്ടി വരുന്ന അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്താനുള്ളൊരു കാരണം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് മ്യൂസിയം ഈസ് ആൻ ഇൻഫോർ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്പേസ് എന്നാണ് കാരണം അതാണ് മ്യൂസിയം വളരെ മുമ്പ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്പേസ് ആണ് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും ഗുണകരമല്ല പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് നമ്മുടെ കാലത്തെ വിളിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അതെല്ലാവരുടെയും പോക്കറ്റിലുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിരൽത്തുമ്പിലുണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുതന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അപകടം നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ലൈബ്രറിയിൽ ലോക പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമാണ് ഉള്ളത് ലോക പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള കലാ ചരിത്രകാരന്മാരും നിരൂപകരും എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കിട്ടില്ല അത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില പരിമിതമായ ലേഖനങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ പി ഡി എഫ് കിട്ടും അത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് ലോക പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാർ ലോക പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരെ നിങ്ങൾ അറിയണം അത് എവിടുന്ന് അറിയണം അത് എവിടുന്നാണ് അറിയുക ഒരു കോളേജ് ലൈബ്രറിയെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണ് കാരണം ഒരു ഫൈനാൻസ് കോളേജ് ലൈബ്രറിയിൽ ദശകങ്ങളായിട്ട് ശേഖരിച്ചു വരുന്ന പുസ്തകം അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു മാനദണ്ഡ് ഉണ്ട് അത് അവരുടെ അനുഭവ പരിസരത്ത് നിന്നാണ് ഏത് പുസ്തകം ആരെഴുതിയത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പുറം ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട അവിടെയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഒത്തന്റിക് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളായിരിക്കും നല്ല പുസ്തകങ്ങളായിരിക്കും പതിനായിരക്കണക്കിന് സൈറ്റുകൾ ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതാ നല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണാത്മകമല്ല അത് വളരെ വളരെ അപകടകരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് നമ്മളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥം നിങ്ങൾ നിരന്തരം ഇത്തരം സൈറ്റുകൾ നോക്കുന്നു യൂട്യൂബുകൾ നോക്കുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കുന്നു ടെലിഗ്രാം നോക്കുന്നു ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടു ആവശ്യത്തിലേറെ വിവരങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതിലാണ് ഏകാഗ്രത വെച്ച് പുലർത്തേണ്ടത് എന്നറിയില്ല ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെയുള്ള അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് കിട്ടിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മുഴുവൻ വായിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ തുള്ളിത്തുള്ളി പോകും ആ തുള്ളിത്തുള്ളി പോകുന്ന ഒരു പ്രവണതയെ നിർമ്മിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ആ വഴികളിൽ ഉടനീളം നിങ്ങളുടെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വിവരങ്ങളുടെ പുതിയ പാതകൾ പാലങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിർമ്മിക്കുകയും ഒടുവിൽ ഈ പാഴ പാലത്തിൽ നിന്ന് അക്കരെ എത്താമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ പാലം പാതി വഴിയിൽ മുറിഞ്ഞു പോവുകയും വലിയ പുഴയിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾക്കിതിൽ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങളുടെ ഗുണാത്മകമാകേണ്ടുന്ന ഗുണകരമാകേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് സമയം വൃദ്ധ വ്യായാമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചെലവാകും ഈ സംസ്കാരത്തെയാണ് പറയുന്നത് കൾച്ചർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുന്നതിനുള്ളൊരു കാരണം നമ്മളൊരു കൾച്ചർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പം ഈ കൾച്ചർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ അകത്ത് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ കൾച്ചർ ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ അറൗണ്ട് അസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഓൺലി അട്രാക്ഷൻ ഈസ് ദ വിഷ്വൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കൾച്ചർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഓൺലി അട്രാക്ഷൻ ഈസ് ദ വിഷ്വൽ 
അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കേണ്ടതില്ല വെറുതെ കണ്ണ് ചലിപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കണ്ണ് ചലിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം സുഖകരമാക്കാം എന്ന് ആരോ പറയുന്നുണ്ട് ആ ആരോ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ നിരന്തരം വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും നമ്മളിതിനെ ഉപഭോഗിക്കുകയും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ വിവരങ്ങളെ ഈ മീഡിയകളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയല്ല എന്നും അത് നമ്മളെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന വിരോധാഭാസം തിരിച്ചറിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യും താങ്ക് യു ഇനി ബഗ് സാറേ നമുക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് സെഷനാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വല്ലാത്ത അധികാരത്തിൻ്റെ ബീവൽ സ്വരൂപമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാം നമുക്ക് ഒരു വട്ടം കൂടിയിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ
അല്ല ഞാൻ ഒടുവിൽ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇതേക്കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുമ്പോഴേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒരു വസ്തുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഠത്തിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് യു വിൽ നോ മോർ യൂസ് ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അതിൻ്റെ ഒരു സെഫീറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസും സൈറ്റുകളും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആഴക്കടലിൽ മുങ്ങി അതിൻ്റെ പുറത്ത് കടക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആയി അതിനെ ആദ്യം തിരിച്ചറിയുക നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യൽ ശ്രമിക്കും ശ്രമിക്കണ്ടേ ശ്രമിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുമോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതും പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തേണ്ടതും ആരാണ് ദ വൺ ഹൂ ഫീൽസ് ദ വൺ ഹൂ ഫീൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് and i have to stop it here not tomorrow today there is no tomorrow ella karyathil naale ennu parayunnathu illa nu aadyam theermanikkal undu ennu karunnathu kondana nallamal ella parivadigalum naaleyku maati vekku naale illa naale oraalum jeevikkunna aarku ariyilla adondu innu baakiyulla divasangalu paramavadi productive aayittu cheyyum ennu theermanichu kenjal naaleyum ningal angane cheyyum kaaranam matta naal illa അങ്ങനെ നിരന്തരം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായി ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് ലക്ഷ്യം നമുക്ക് പിന്നെ നേടാൻ പറ്റണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഉണ്ടാകണം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴെന്താണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്ന ഓരോ വഴിയും ആ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് we are living our life only by walking to a point which is our aim ഒരു ലക്ഷ്യ സ്ഥാനമുണ്ട് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്നതാണ് ജീവിതം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് കലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിനും ഒരു സങ്കല്പനമുണ്ട് ആ സങ്കല്പത്തിന് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടുപേർ ഈ നിമിഷം സംസാരിക്കുന്നത് പോലും നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും രസകരമാകണം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നലെ വിളിച്ചപ്പോൾ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും മൂന്ന് മണിക്കൂർ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഞാൻ ഭയങ്കര ടയേർഡാണ് ഒഴിവാക്കാൻ പറയാം ബട്ട് ഐ എം എൻജോയിങ് ഏജ് എനിക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ബട്ട് ഐ ഇഗ്നോർഡ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഗോട്ട് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു make my day here meaningful അങ്ങനെ ഏത് ചെറിയ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും വലിയ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അത് അതാതിൻ്റെ അളവിൽ ആസ്വാദികരമാകണം പക്ഷെ അങ്ങനെ ആസ്വാദികരമാകണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ചില നിർബന്ധങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുമ്പോഴും അത് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് പെയിൻ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ലൈബ്രറി പോവുക അവിടെയെല്ലാം മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ആദ്യം ആദ്യം നിങ്ങൾ മറിച്ച് നോക്കുക കുറേ മറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ നിങ്ങളെ 
തേടി ഐ മീൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കൃതികൾ ഉണ്ടാവും ഏത് കലാകാരൻ്റെതാണ് കലാകാരിയുടേതാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കലാകാരിയുടെ കൂടുതൽ കൃതികൾ കാണാൻ നോക്കും കൂടുതൽ കൃതി കാണുമ്പോൾ ഈ കലാകാരിയുടെ ജീവിതം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയോ മറ്റുള്ളവരെ എഴുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകും ആ കലാകാരിയും കലാകാരിയുടെ കൃതിയും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാരസ്പര്യം പരസ്പര ബന്ധം ഏതിൽ നിന്നാണ് കൃതി ഉണ്ടായത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ള വ്യഗ്രത വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ബാക്കി ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും അത് നിങ്ങൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ റീഡിസൈൻ ചെയ്യും റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കൃതിയിൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കലാകാരനും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ വേറെ കുറുക്ക് വഴിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് റിസൾട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കും കേട്ടാ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അരുൺ എന്താ പേര് ബബിൻ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എൻ്റെ അനുഭവം എനിക്കൊന്നുകിൽ ഞാൻ പുസ്തകം വായിച്ചതിലൂടെ അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം വായിച്ചതായാലും ഞാൻ ജീവിച്ച് തീർത്തതായ ആയതുമായ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ത്തുന്നല്ലാതെ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കാര്യവും ഇതുവരെ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടും എഴുതിയിട്ടും ഉപദേശിട്ടും ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാതെ ഫൈനാൻസ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ പി ജി ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വന്നത് എനിക്ക് അത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നിങ്ങൾ കാരണം ബി എഫ് എ ലെവലിലാണ് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് അധികം കിട്ടി യെസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യം ആദ്യം കുട്ടികളിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അവർ ഇത്രയും ദിവസം മടിച്ച് മടിച്ച് നിന്നു ഇന്നെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചൊന്ന് അല്ലേ കുറച്ച് അധികം ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് വന്നതെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആ ആ നിങ്ങൾ വലിയ കലാകാരനല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും നമുക്ക് തിരികെ വരാം ആവശ്യത്തിലേക്ക് വരാം ശരി ചോദ്യങ്ങൾ ഇമ്മിഡി ഉണ്ടോ ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആകർഷ വരട്ടെ വെള്ളം ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു വെള്ളം എടുത്തോ പേര് പേര് പറ വിജയ് സാഗർ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോഴെന്താണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള പോം വഴി എന്താണ് ഒരു വിഷ്വൽ 
നിങ്ങളൊരു ഒരു സാഗരത്തോളം വലിപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങി പക്ഷെ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം അത്രയും വരും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നവകേരള യാത്ര ഇതുവഴി കടന്നു പോവുകയുണ്ടായി അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ സമൂഹത്തിൽ കലയുണ്ടായി വരേണ്ടത് മറിച്ച് ആദ്യം സമൂഹത്തിൽ ഒരു കലാ സംസ്കാരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സബ് കൾച്ചറാണ് ആർട്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അതിന് ഒരു പാഠ്യപദ്ധതിയും അവഗണിക്കില്ല എങ്ങനെയാണ് സിനിമ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് സിനിമ പാഠപുസ്തകത്തിൽ എത്തിയത് കാരണം സിനിമ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാധ്യമമായിട്ട് ഈ സുമ സമൂഹത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു അല്ലേ മുമ്പ് സിനിമയ്ക്കെതിരെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വിലക്കുകളും സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ സിനിമ രംഗത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പോലും സമൂഹം അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല അടിച്ചോടിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലേ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നതും തെമ്മാടികളാണ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊന്നും ചെറുപ്പത്തിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തില്ല അല്ല സോറി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല നെറ്റ് ജോളിയും സിനിമ കാണാൻ പോട്ടെ അച്ചാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാരണം അതൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് തോന്നിയിരുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോഴ് സംസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഏടായിട്ട് അല്ലേ മാറി അങ്ങനെ മാറിയപ്പോഴാണ് സിനിമയെക്കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് സിനിമ നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് സിനിമ സ്ക്രിപ്റ്റ് രചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശീലനം നൽകേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതായി ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ചെറിയ പാഠം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ ഉണ്ട് സ്ക്രീൻ പ്ലേ പഠിക്കാനും അല്ലേ ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കുട്ടികൾ ഇന്ന് അവർക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സിനിമ നിർമ്മാണം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ മാധ്യമം എന്ന രീതിയിൽ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാര ലോകത്തെ വികസിപ്പിക്കണം അതിലെല്ലാവരും കണ്ണുകളാകുന്ന രീതിയിൽ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവില്ല ഇതുപോലെ അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്ര മേള കാണാൻ എല്ലാവരും വരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വളവിൽ അതിൻ്റെ അതിർത്തി വികസിച്ചു അത് മതി എല്ലാത്തിലും എല്ലാവരെയും കിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ജന്മന തന്നെ എന്താ നമുക്ക് ഓരോരോ പ്രീ ഡിസ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് ഓരോന്നിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഒരുപാട് താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലതിനോട് കുറച്ചധികം താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഈ സംസ്കാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ആ താല്പര്യം മുൻകോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും അതിനെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിർത്തി വളരെ 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 എല്ലാ തലങ്ങളിലും കലാകാരന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം കലാവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം അക്കാഡമികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ സജീവമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാഠ്യപദ്ധതി രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആര് പങ്കെടുത്താൽ ആദ്യം പറയൊരു സിനിമയും കലയും വേണം മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ നേരെ തിരിച്ചുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ തിരിച്ചങ്ങനെ ആകുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നേരത്തെ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആണെങ്കിൽ അത് സഹായിക്കും പെട്ടെന്ന് ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻസിബിലിറ്റി വളർത്താൻ സഹായിക്കും എന്നൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട വേണ്ടുന്ന തലങ്ങളിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഞാൻ അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഒരു ഒരു വാട്ടർ ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പൊതുവായ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അത് സമൂഹ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് സ്വീകരിക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് എന്ന് അതിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന ചുമതല നമ്മളേതാണ് ആ ചുമതല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കാഡമി അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ സ്ഥാപിച്ചത് അക്കാഡമിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാരാണ് നടത്തേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്വം 
ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നത്തെ ഏറ്റെടുക്കുവാനും നിർവഹിക്കുവാനും ഫലപ്രാപ്തി കണ്ടെത്തുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം അക്കാഡമിയാണ് കാരണം കലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു ആത്മവിമർശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നല്ല കലാ സൃഷ്ടികളുണ്ടാവും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെല്ലെ 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 കാണാൻ കഴിയാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ വീണ്ടും എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം സന്നദ്ധരാവും അതൊരു ഭാഗത്ത് നടക്കും പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എന്താണ് ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനറി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന ലളിതകല അക്കാഡമിയാണ് ആവശ്യത്തിലേറെ കാശ് എല്ലാ അക്കാഡമികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ലളിതകല അക്കാഡമിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള യാതൊരു പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നേരിയ വിരൽ പോലും അവർ ചലിപ്പിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കലാകാരന്മാരല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴുള്ള അക്കാഡമി അല്ല അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണുള്ളത് അതിപ്പോൾ വന്നിട്ട് രണ്ട് വർഷമേ ഉള്ളൂ അതുള്ളൂ പക്ഷേ അതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു നീണ്ട അറുപത് വർഷത്തോളം അതിനകത്ത് കാര്യം കൂടിയവരിൽ അതിൻ്റെ ഓഫീസ് ബീരേഴ്സ് എല്ലാം കലാ ബാധ്യമായ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിഷൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനും ആ അക്കാഡമിയുടെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് നേർവഴിക്കല്ല പോകുന്നത് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പൊതു താല്പര്യത്തിലും ചുരുങ്ങിയപക്ഷൻ അവനവൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയുടെയും പ്രശ്നങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് വികസിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാഡമിയുടെ അവരെ വഴി തിരിച്ചു വിടേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും ആ കലാകാരന്മാരും ഇങ്ങനെയെല്ലാം അക്കാഡമി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയും അതിന് ബദല് വെക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് അക്കാഡമി തിരുത്തില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അക്കാഡമിക്ക് തിരുത്തില്ല കേരളത്തിലെ അഞ്ച് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റ് കലാകാരന്മാരും അക്കാഡമി ഇങ്ങനെയല്ല പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് സർക്കാരിനൊരു നിവേദനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ ആലോചിക്കില്ല എന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ആലോചിക്കും കാരണം ഒരിക്കൽ ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് അത്ര സജീവമല്ലാത്തത് എങ്കിലും ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് തന്നെ ഉള്ളവരായിരുന്നു നമ്മളെപ്പോലെയല്ല ചുമരെഴുതുന്നവർ ആയിരുന്നില്ല അക്കാഡമി ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾ പക്ഷെ അവർ അങ്ങനെ വലിയ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ആക്ടറൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അവരെ ചെയർമാനാക്കിയപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി സർക്കാർ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ ആൾ വെച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയരാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് ആരും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നടക്കും ഉണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ മോനെ നീ എന്തേ ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാതിരിക്കുമ്പം ചോദിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കലാകാരന്മാർ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണെന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ കലാ സംസ്കാരം വളർന്നു വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നവകേരള യാത്ര ഇതിൽ കടന്നു പോയപ്പോഴും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രധാനമായിട്ടും ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക പ്രമുഖരെ പൗരപ്രമുഖരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാംസ്കാരിക പ്രമുഖരുണ്ട് അവരെ പ്രാധാന്യം ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു വേളയിൽ ഇവിടുത്തെ ഫൈനാൻസ് കോളേജിൽ അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാളെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ലേ ഈ സംസ്കാരത്തിൽ കല പ്രാധാന്യം ഒരു പ്രാധാന്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല തികച്ചും ഒരു പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഇവരെ വിളിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കാതെ പോയത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ സിനിമക്കാരെ വിളിക്കും സാഹിത്യകാരന്മാരെ വിളിക്കും ബിസിനസ്സുകാരെ വിളിക്കും സന്യാസിമാരെ പോലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം തൃശ്ശൂര് യെസ് Yeah. Uh-huh. 
ഏക ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ഋഷിൻ്റെയും വിജയ് സാഗറിൻ്റെയും രണ്ടു പേരും ഉന്നയിച്ചിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇനി ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഇതൊരു പ്രസ്താ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമമാണ് ഒരു സംസ്കാരമാണ് എന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലുള്ള കലാ അധ്യാപകർക്ക് ഐഡിയലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കലാപഠനം നടത്തേണ്ടത് എന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൂ നമ്മുടെ അടുത്ത കാലം വരെ സ്കൂളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അടുത്ത കാലം വരെ നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ പുരുഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ സ്ത്രീ പ്രധാനപ്പെട്ട പുരുഷന് തുല്യനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അത് അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ടു പേർക്കും ടോയ്ലറ്റുകൾ ഉണ്ടായി ശരിയല്ലേ അതുപോലെയാണ് അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും എല്ലാ സ്കൂളിലും ഒരു കലാധ്യാപകൻ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കലാകാരിയും കലാധ്യാപകനോ അധ്യാപികയോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിന് അപ്പുറത്ത് ഈ കല എന്താണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വേറൊരു ജോലിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ അവരെ നിയമിക്കുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലും നല്ലതാണ് ഒരുപാട് ക്ലിറിക്കൽ പണി അവർ ചെയ്യും അതിന് കലാകാരന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ അധ്യാപകർ നിന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാരണം പറഞ്ഞാലും ഒരുപക്ഷെ സർക്കാരിൽ ഇത് നിയമ ഇത് നിരോധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവർ ഒരു വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറയും കാരണം വേറെ രീതിയിൽ ഒരുപാട് നിന്നുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കലാ സംസ്കാരം സജീവമാകുന്നതിലൂടെയാണ് മാറി വരേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രസൻറ്റേഷനിൽ പ്രൊജക്ടർ ഉണ്ടാവും സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാവും സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് കുട്ടികൾ ഈ ഡ്രോയിങ് ആർട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് അധ്യാപകരുമായിട്ട് ഇടപഴകിയിട്ട് അവർ ഇത് പാഠം പഠിക്കുന്ന അവസ്ഥ അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഈ കതിരിന് വളം വെക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലോ കതിരിന് വളം വെച്ചാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് വെച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ മറ്റേതിന് സമയം എടുക്കും പക്ഷെ അനുക്രമമായിട്ട് അത് വളരും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ കലാ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്കൂളുകളിൽ പാഠ്യപദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാലേ ഈ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദാദായി സു ഐ മീൻ അവങ്കാട് അവങ്കാട് ആർട്ട് ധന നൗ എന്ന് പറയുന്ന പ്രമേയത്തിന് കീഴിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ പറയുന്ന വാദമുഖങ്ങളെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ശില്പങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ എന്നൊരവസ്ഥ പതിനാസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലും പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പാഠം അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് അതല്ല കാര്യം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ എന്ന് നമുക്കൊന്നും ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതായത് നമ്മളൊരു കലയെയും കലാ സംസ്കാരത്തെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ പങ്കാളികൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കല പഠിക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ അതിനു മുമ്പേയുള്ള സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആശയങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കലയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കുള്ളത് ശിവകാശി കലണ്ടറിലുള്ള ശിവനും മഹാവിഷ്ണുവും ഹനുമാനൊക്കെയാണ് അല്ലേ അത് കലയുടെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ആഭിമുഖ്യം ഒരു ഒരു ദൃശ്യ തൃഷ്ണ ഉള്ളവർ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കലയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പറയുമ്പോഴും അവർക്ക് ആ ധാരണയുണ്ടാവും ആ ധാരണ വെച്ചിട്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ആ ധാരണയെ തിരുത്തൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സംസ്കാരമാണ് വളർന്നു വരേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്കൂളിൽ പാഠങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതെല്ലാം പ്രശ്നം പാഠങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഇത് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ട് പിന്നീടത്ത് അങ്ങനെ പഠിച്ചതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല
മനഃപ്പാടം പഠിക്കുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണ് അതെൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല അതെൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് നിങ്ങളുടെ അനുഭവമായിട്ട് മാറും അനുഭവമായിട്ട് മാറുന്ന രീതിയിലല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളൊന്നും പഠന സമ്പ്രദായം അപ്പം അതിനേക്കാൾ ഭീകരമാകും കലയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പാഠം ഈ പാഠം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയും യെസ് യെസ് പേര് പറ പേര് നിശാന്ത് അല്ലേ പറ കേട്ടില്ല ഡിസൈൻ കലാചരിത്രത്തിൽ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നു ഇടപെടുന്നു ഓ എനിക്കൊന്നും ഇവിടെ ചാരിത ടീച്ചറൊക്കെ ഈ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസൈൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസൈനും ഐഡിയാസ് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഒരുപാട് നാൾ ടീച്ചറോട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ല ഞാൻ ആ ഒരു ദിശയിൽ ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഐ എം നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ടു ആൻസർ ഇന്നത്തെ സിഗ്നിഫിക്കൻസാ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് എന്ന് എല്ലാവരും തെയ്യം കാണുന്നു തെയ്യം ആഘോഷിക്കുന്നു തെയ്യത്തിന് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നു അവരുടെ പരാതികൾ പറയുന്നു ആ പരാതികൾ കേട്ട് സമാധാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭക്തർ മടങ്ങിപ്പോകുന്നു നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടല്ല ഒരു സംസ്കാരം എന്ത് നിലനിൽക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സംസ്കാരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ അത് നിലനിൽക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് അര കല്യാണപ്പാട്ടും അറവ് പാട്ടും ഞാറു പാട്ടും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഇന്ന് ആരും ഞാറ് കിടന്നില്ല ഇന്ന് കല്യാണത്തിന് ആരും അരക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു സംസ്കാര പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ നമ്മുടെ പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്നും ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം ഇത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും കോടതി ഇടപെടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോടതിക്ക് കേസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു സംസ്കാരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ രണ്ട് ധർമ്മങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് തെയ്യം വെറുതെ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് അല്ല മറിച്ച് ഇപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ വർഷം അതൊരു ഭക്തിയുടെ തലത്തിലാണ് വളർന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഭക്തിയുടെ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആരാധന സമ്പ്രദായം മറ്റൊന്നുള്ളത് ഏതാണ് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഏതാ ബ്രാഹ്മണ ക്ഷേത്രം സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം ശിവക്ഷേത്രം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം അല്ലേ അതായത് ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന ആരാധിക്കാനുള്ളൊരു ഇടം ഈ ഇടത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് വരെ നമുക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ദൈവങ്ങളെല്ലാം ഒന്നല്ല ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു സംശയം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു തെയ്യക്കാവുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഉത്സവം നടന്നാൽ സ്കൂളിന് അനുവാദി തരില്ല ചണ്ട കൊടുത്തെന്നല്ല കേൾക്കും ഭയങ്കര ഉത്സവം കാണാൻ ക്ലാസ് കഴിയാൻ നമ്മൾ ഭയങ്കര വെമ്പലും ഉള്ളു പക്ഷെ അധ്യാപകരോ മറ്റാരോ ടീച്ചറൊന്നും ഇത്ര വലിയ സംഭവമായിട്ട് ഇത് കാണാനും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ രാമനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ശിവനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പുതിയ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കതിവനൂർ വീരനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാത്തത് എന്ന് അന്ന് പോയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ദൈവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിൽ ഒരേ സ്ഥാനമല്ല എന്നാണ് ദൈവങ്ങൾക്കിടയിൽ അസ്പൃശ്യതയുണ്ട് ബ്രാഹ്മണ ദൈവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മുപ്പത്താറിന് ശേഷം ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് 
ഈ ബ്രാഹ്മണ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുമതി കിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടത്തുന്നത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് മുന്നിലൂടെ പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ ജാതി ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അനുമതി കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ അനുമതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിലേക്ക് നയിച്ചു വന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ക്ഷേത്രാരാധന നിലനിൽക്കുകയും അതിൽ പ്രവേശനം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും എന്നാൽ ഹിന്ദുയിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു 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 വലിയ സമൂഹം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിന് മുമ്പേ തന്നെ പരിഹാരം കണ്ടത് അവനവൻ്റെ സംസ്കാരത്തിനകത്ത് പ്രാദേശികമായിട്ട് വളർന്നു വന്നതും തുടർന്നു വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള മൂർത്തികല മാടൻ മറുത യക്ഷി രക്തദാമുണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതല്ല അവരുടെ മൂർത്തിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തെയ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫോമാണ് തെയ്യം ദൈവം ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തെയ്യമായതാണ് ശ്രീകണ്ഠൻ ചിരോണ്ടനാകുന്നത് പോലെ പത്മാവതി പപ്പിയാകുന്നത് പോലെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭക്തരില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അവരുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കണ്ടേ അപ്പം എന്നാൽ പിന്നെ ശിവനില്ലേ വിഷ്ണുവില്ലേ വലിയ ക്ഷേത്രമില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് നടക്കൂല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അതിന് മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീകോവിലിൻ്റെ മുന്നിൽ അതിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് കണ്ണടച്ച് കൈകൂപ്പിയിട്ട് എൻ്റെ പൈനൂർ പെരുമാളയെ രക്ഷിക്കണേന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്നേ ഉള്ളൂ തെയ്യത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ആണ്ടിലൊരിക്കൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാതി പറയാം പരിഭവം പറയാം അങ്ങനെ തെയ്യം പറയും വിളക്കിലെ തിരി പോലെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ എൻ്റെ പൈതങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളാം കേട്ടോ അവറ്റ വാക്ക് കേട്ടാൽ മതി അത് കൈപിടിച്ചിട്ടാണ് പറയുക ദൈവം കൈപിടിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന ഭക്തൻ്റെ ഭക്തയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് വീഴും സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതുകൊണ്ട് മതം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആധുനികതയുടെ ശാസ്ത്രീയ അവബോധം വരികയും അതിനെ കൂടുതൽ പെരുപ്പിക്കുകയും ആഴമുള്ളത് ആക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടന തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വശ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് നിലനിൽക്കെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ യാന്ത്രിക യുക്തി കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന സംഘർഷഭരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സും ഈ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ വികസിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ദാദായസം അസംബന്ധം അസംബന്ധ നാടകങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യുക്തി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് യുദ്ധം എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് യുദ്ധം എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിലൂടെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ ജീവനെ അവൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അവൻ്റെ സഹജീവിയുടെ എന്ന രീതിയിലുള്ള സാന്നിധ്യത്തെ നിങ്ങൾ മാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളാണ് അപ്പം വികാരം ചോർന്നു പോയി അനുഭൂതികൾ ചോർന്നു പോയി ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സാമാന്യ യാന്ത്രിക യുക്തിക്കുള്ളിൽ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അസംബന്ധത അവർ എഴുന്നള്ളിച്ചത് കാരണം എന്താണ് യുക്തി കൊണ്ട് അന്ന് നടന്നതെന്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക വിജയം നേടുക കീഴടക്കുക ഭരിക്കുക അല്ലേ ഇത് ദാദായസത്തിൻ്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം അല്ല ദാദായസം അതിൻ്റെ വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസംബന്ധത അരങ്ങേറിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണ് മതം എന്ന് മാർക്സ് പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചത് അതിൻ്റെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനമാണ് മാർക്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാർക്സ് പറഞ്ഞത് മതം നിരാലംബരുടെ ആശ്രയമാണ് ആത്മാവ് ഇല്ലാത്ത ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് 
అదే మనసునే మయకున్న అలా మనుషునే మయకున్న కరుప ఈ రెండు కార్యങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് മൂന്നാമത്തത് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തതിനെ മാത്രം ഏറ്റുപിടിക്കാൻ കാര്യം നമ്മൾ ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കറുപ്പ് സമൂഹത്തിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മാർക്സ് പറയുമ്പോൾ ഇത് നിരോധിച്ചിട്ടില്ല ടാഗോറിൻ്റെ അച്ഛൻ ദേവേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാരം എന്തായിരുന്നു കറുപ്പ് കൃഷിയേല് വിൽക്കല് മനസ്സിലായില്ലേ ആ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ശാന്തി നികേതൻ എന്ന് പേരിട്ടത് പേരവിചാരുന്നൊന്നുമല്ല ഓം ശാന്തി കാരണം അന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം വളർന്നു വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സയില്ല ശമനമില്ല ക്യാൻസർ കൊണ്ട് വേദന കൊണ്ട് കുളയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നാണ് സെഡേഷൻ അന്ന് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ആരും അറിയില്ല പക്ഷെ അതൊരു ലീതൽ ഡിസീസാണ് ടെർമിനൽ ഡിസീസാണ് പക്ഷെ ഈ ടെർമിനൽ ഡിസീസ് വന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആളെ നേരത്തെ വിഷം കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്വാഭാവികമായി മരണം വരെ ജീവിക്കണ്ടേ ആ വേദന കടിച്ചമർത്താൻ വേറൊരു മാർഗമില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴെ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് കറുപ്പ് അത് ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കറുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളായിരുന്നു ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീകൾ ചിതയിലേക്ക് ചാടേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിന് മുമ്പേ കറുപ്പ് കൊടുക്കും വേദന അറിയാതിരിക്കുക ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ കറുപ്പ് മനുഷ്യനെ മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ മാർക്സ് ഉദ്ദേശിച്ച അർത്ഥം ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാർക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയും എഴുതുകയും ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തനുമായിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലോസഫറും റൈറ്ററുമായിട്ടുള്ള ടെറി ഈഗിൾട്ടൻ പറയുന്നത് മാർക്സിനെ തെറ്റായി വായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ഈ ഭക്തിയുടെ ഒരു തണലിൽ കഴിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു കലയുടെ തണലിൽ കഴിയാം മറ്റേത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ഫോക്ക് റിച്വൽ ഡാൻസിനേക്കാൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സ്പെക്ടക്കിളാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിൽ കഥകളിയേക്കും കൂടിയായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന് റോയൽ പാറ്റേണേജ് ഉണ്ട് ഇത് റോയൽ പാറ്റേണേജ് ഇല്ലാത്ത സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ സാധാരണക്കാരുടെ എലിറ്റ് ഇതിൽ പെടുന്നില്ല അടുത്ത കാലത്താണ് നമ്പൂതിരികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തെയ്യം കെട്ടി ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതിന് മുമ്പേ ഇല്ല അപ്പം സാധാരണക്കാരുടെ ദൈവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള നിരീശ്വരവാദങ്ങളൊക്കെ ശക്തിപ്പെട്ട സമയത്ത് ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാതിരുന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഈ ഭഗത് സിംഗിനെ അറിയുന്നുണ്ടാവും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്നത് സി പി എമ്മുകാരാണ് അവരതിൻ്റെ എല്ലാ ചടങ്ങിൽ പെടും പക്ഷെ അത് വിരോധാഭാസമായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം അവരെ കഴിഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഈ ക ഒരു ഭാഗത്ത് കാഴ്ച മറുഭാഗത്ത് എന്താണ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കളിയാട്ടത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പങ്കാളിത്തം വ്യത്യസ്തമായ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാകുമ്പോൾ യു വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ ആം എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി ആൻഡ് മൈ സർവീസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണത് so that is also something pleasing pleasurable not in terms of endana uh, bhakti paichi da karyathilalla manasilayile angane vithyasthamayittla adarugal undu idinte adiyile adondra aanu njan kazhinja edoru divasam paranjathu ganavadi mitha aanu ennu parayunnathu athra seriyalla ganavadi mitha ne 
പക്ഷെ മിത്തായത് കൊണ്ട് ഒന്നിനെ തള്ളിക്കളയുന്നത് അത്ര ശരിയല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ മിത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ക്ലോഡ് ലെവിസ്ട്രോസ് ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ മനസ്സിലാകാത്ത ഈ മിത്തിന് അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് മിത്തുകളെ എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ മിത്ത് എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ആന്ത്രോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അത് ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ സാവേജ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ദ കോൺ സയൻസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അതുപോലെ ദ റോ ആൻഡ് കുക്കിഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിന് കൂട്ടിയൊരു വെളിപാടുണ്ടായത് ഇത് അസംബന്ധമല്ല ഇത് അയുക്തിയല്ല ഇത് പരോക്ഷമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു സാഹിത്യ രീതിയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങൾ വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഉത്തരാധുനിക ചിന്ത രൂപപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉത്തരാധുനിക ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സ് രൂപപ്പെടുന്നത് ദളിതവാദവും സ്ത്രീപക്ഷവാദവും ഒക്കെ രൂപപ്പെടുന്നതിന് ആധാരമാകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളാണ് അപ്പം ആ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാന പദ്ധതി അനുവർത്തിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് അത് അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമാകുന്നത് അപ്പം അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കാതെ നിങ്ങൾ മുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത് അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ടു ഡു ഇറ്റ് ബിക്കോസ് യു ഡിൻ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബോധത്തിനുള്ളിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മറ്റവൻ്റെ ജീവിക്കുവാനും വിശ്വസിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിനെ നിഷേധിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണണം വിശാലമായിട്ട് അല്ലാതെ ഈ ഒരു തരം എന്താ പറഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെയും പുരോഗമനത്തിൻ്റെയും പരമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ തന്നെ കുത്തി കീറുകയായിരിക്കും യു വിൽ ഹാവ് ടു സീ ദ ബ്ലീഡിങ് മൈൻഡ് ഓഫ് യെസ് അരെ യെസ് നല്ല പേര് കുറേ കാലമായി ഈ പേരിനെ കേട്ടിട്ട് അല്ലേ കലാകാര അല്ല കലാ കലാരൂപം എന്ന രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഏഷ്യാഡ് സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോഴേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തെയ്യം ആദ്യമായിട്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തത് കാരണം അവിടെ തെയ്യം ഒരു ഭക്തിയുടെ പേരിലുള്ള ഒരു അനുഷ്ഠാന രൂപമായിട്ടല്ല അവർ വെച്ചത് യാതൊരു അനുഷ്ഠാനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊരു കാഴ്ചവസ്തുവായി ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്ത് സാംസ്കാരിക പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ തെയ്യം ഉണ്ടാവും അവിടെ അനുഷ്ഠാനമൊന്നുമില്ല അവിടെ കാഴ്ചവസ്ഥാനം കാരണം അനുഷ്ഠാനം അർത്ഥവത്താകുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്താണ് ആ ക്ഷേത്ര പരിസരത്താണ് അവിടെ ഭക്തർ ചേരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ പേരിലല്ല ആൾക്കാർ വരുന്നത് കാഴ്ചയോടുള്ള കൗതുകം എന്നാണ് കാണികളാണ് അതല്ലേ അത് കാഴ്ച കലാരൂപം എന്ന രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ നല്ല തൊഴിലല്ലേ ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതങ്ങനെ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ വയനാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് തെയ്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ പോകാനും പഠിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഞാനിത് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷമെങ്കിലും അത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അതിലൊരു അനാത്മീയൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് മനോഹരമായിട്ട് തെയ്യത്തിൻ്റെ വിഷ്വൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വയനാട്ടിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വല്ലാതെ അങ്ങ് കാണണമെന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിൽ നടക്കുന്ന അതിൻ്റെ നെറേറ്റീവ് ഉണ്ടല്ലോ തോറ്റം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഏത് ലോകത്തെയാണ് ഇത് തുറന്നു കാട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള വലിയ അറിവുണ്ടായത് അതങ്ങനെ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല 
ഒന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു അനുഷ്ഠാന പരിസരത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു രൂപം എന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കാതലായ വശം ആ അനുഷ്ഠാന സന്ദർഭത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ നോക്കിക്കാണണം എന്നാണ് അതിനെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇത് കലാരൂപമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതിന് ഡീ കോണ്ടാക്ച്വലൈസ് ചെയ്യുന്നു സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പലപ്പോഴായി സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ എന്ത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും ദൃശ്യമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നു കാഴ്ചയായിട്ട് പരിവർത്തിക്കുന്നു അത് കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവാണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറ്റു മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ എ കൾച്ചർ ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് എ കൾച്ചർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണമായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ദൃശ്യരൂപങ്ങൾ ആ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മൾ കല തെയ്യത്തെയും ഒരു അനുഷ്ഠാന പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് കലാരൂപമായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തെയ്യം രൂപപ്പെട്ട സവിശേഷ സന്ദർഭത്തോട് നമ്മളത് നീതി പുലർത്തുന്നില്ല എന്നൊരു തലവും കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാദമുണ്ട് അത് തെയ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ മാത്രം പറയുന്നൊരു കാര്യമല്ല മറ്റേ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ പെരുന്ന ബംഗാളി നിങ്ങൾക്കറിയാം തപതി ഗുഹ താക്കൂർത്ത അവരൊരിക്കൽ അമേരിക്ക ന്യൂയോർക്കിലുള്ള മ്യൂസിയത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ദേവീ ദേവന്മാരുടെ ശില്പത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അവർ ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ദെയർ ഗോഡ്സ് മറ്റേ അല്ല അവർ ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ദെയർ ആത്മകളുടെ ടൈപ്പ് അതിൽ അവർ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വളരെ വേദനാകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ആദരവോട് കൂടിയിട്ട് നോക്കിക്കണ്ട സാധനം അതിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഡീ കോണ്ടക്ച്വലൈസേഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശില്പത്തെയാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശില്പം അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എവിടെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേത്ര ചുമരിൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ അതിനെ ഭക്തിയുടെ പേരിലായി കഴിഞ്ഞാലും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും കാണേണ്ടത് കാരണം അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അത് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് നിന്നായിരിക്കും അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിൽ മറുപക്ഷം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അതവരെ അടർത്തിക്കൊണ്ടുപോയതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും എനിക്കൊരു വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ പലപ്പോഴും പല മോണിമെൻറ്റും സ്വയം പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത് ലോകത്തിലുള്ള പല ഭാഗങ്ങൾ ഓരോ സമയത്ത് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് കിട്ടിയവർ കിട്ടിയവർ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അമൂല്യ നിധിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു അവർ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു ഇന്ത്യക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നന്നായി സൂക്ഷിക്കില്ല അവരിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒരു ഗുണവും ഉണ്ട് എന്താണ് അത് സുരക്ഷിതമായി കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതി നടത്തുകയും പല മ്യൂസിയങ്ങളും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മറ്റും ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ലൂറു മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായി അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇപ്പം ഭുവനേശ്വറിലെ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ സൂര്യക്ഷേത്രം സൂര്യക്ഷേത്രം മുമ്പേ തന്നെ പണി കഴിഞ്ഞ് അധികം വൈകാതെ ഇടിഞ്ഞു പോ അത് പൂർത്തിയായിട്ടുമില്ല ഇടിഞ്ഞു പിടിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഈ ബ്രിട്ടീഷ് പിന്നെ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് പല ശില്പങ്ങളും കൊണ്ടുപോയിട്ട് നാട്ടുകാരെ അലക്ക് കല്ലുകളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വന്നതാണ് നമുക്ക് അത്രയേ ചരിത്രബോധമുണ്ട് അല്ല അംഗീകരിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതിനാ അല്ല അതെ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 
അതിനകത്ത് ഉള്ള പ്രമേയങ്ങളോ വാതകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അജു ഔചിത്യം മറിച്ച് സംസാരിക്കാത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ആ കാര്യം മറ്റൊരുപാട് പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം പഠിക്കാം എന്നാണ് കാരണം ആരതിൽ നിന്ന് നോവറിയുന്നില്ല എന്നോട് ഒരിക്കൽ എറണാകുളത്ത് ഈ അമേരിക്കൻ ആഫ് അമേരിക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസിൻ്റെ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ നെഗ്രിച്ചൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നീണ്ട എക്സിബിഷൻ ഐ മീൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി അത് ഈ ബ്ലാക്സിൻ്റെ കലാപ്രവർത്തനത്തെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ യമുന പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവർ മുഖ്യധാരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയപ്പെടാതെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ അവർക്കിടയിൽ നിന്ന് പോയത് എന്നതിൻ്റെ പ്രശ്ന മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ചോദിച്ചത് സാറിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുവല്ലോ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാറ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപോലെ അറിയപ്പെടാത്ത അവഗണിക്കപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്തത് എന്നാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാമോ എന്തുകൊണ്ട് അതായത് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യവും പറയാനില്ല പറയാത്തതിനെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ചോയ്സ് ആയിക്കൂടെ എനിക്കൊരു കാര്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ കാരണം ഞാൻ അവഗണിച്ചതല്ല എന്നും എനിക്ക് ഇതുവരെ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നും ഇനി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഏ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ തൽക്കാലം മറുപടി നമ്മുടെ ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യം പഠിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞോ ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടിയല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ എൻ്റെ യമുനെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ലോകത്ത് എത്ര എത്ര വിഷയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ അല്ലേ ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ജീവൻ ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ശ്രമിച്ചാൽ എത്ര കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാതിരിക്കാൻ വില പഠിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിലക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ല പഠിക്കാൻ വിലക്കില്ലല്ലോ ആർക്കും പഠിക്കാലോ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ചിന്താസരണി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പഠിക്കാൻ ബാക്കി വെച്ചത് വീണ്ടും പുതിയ തലമുറ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഒരു പി എച്ച് ഡി തീസിസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നാണ് അപ്പോൾ പറയേണ്ടത് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് നിന്ന് പ്രബന്ധങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ പരാമർശിക്കാതെ പോകുന്ന പഠിക്കാതെ പോകുന്ന ഇന്ന് ഇന്ന രംഗങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയത്തിൻ്റെ സാങ്കത്യത്തെ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പി എച്ച് ഡിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും പഠിക്കും ഒരാൾ പഠിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് അയാളുടെ കുറ്റമാകുന്നത് എങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാം എൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഞാൻ കലാചരിത്രം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റഡായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തെയ്യത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക എന്ന രീതിയിൽ അതായത് ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഇൻഡിജിനസ് എസ്തറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്കാരത്തിനകത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമോ എന്ന് പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ ചുവട് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചയമുള്ള ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു അപ്പം അന്ന് ഫേസ് ഫേസ് പെയിൻ്റ് മുഖത്തെഴുന്നിട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു വിഷയം അതിനെ ചൂ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറച്ച് രസകരമാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി 
എന്തുകൊണ്ടാണ് കഥകളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സൂക്ഷ്മരേഖകൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചായക്കൂട്ടുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പച്ചയും മഞ്ഞയും വെള്ളയും ചുകപ്പും മാത്രമായിട്ട് അത് വൈവിധ്യമുള്ളപ്പോൾ തെയ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ചുമക്കൽ അതൊക്കെ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദ റിച്വൽ ആസ് ഐഡിയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് കോൺടെക്സ്റ്റ് ഇൻ തെയ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് ജീവനൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വായിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇതേ നിലപാടിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മുഖത്തെഴുത്തിനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതും ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഉം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദിവാസി വിരുദ്ധ നിലപാടിൽ ഊന്നി നിങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ട് തെയ്യത്തെ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പഠനത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി എനിക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടി അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഗൗരവമായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു എസ്തറ്റിക്സ് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊപ്പോസൽ കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യ ചുവട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ തെയ്യത്തിൻ്റെ ഈ നറൈറ്റീവ്സ് വായിക്കുന്നത് ആ നറൈറ്റീസ് വായിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ പൊതുവെ ഫോക്ലോറിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞതൊന്നും സത്യമായിട്ട് ബന്ധുവില്ല ജാതിക്കതീതവും മതേതരവും എല്ലാം എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും ഞാൻ അതിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അത് ഈ ഫേസ്ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമല്ലാതെ അത് റിച്വൽ ആസ് ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രമേയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടായി ആ പുസ്തകമാണ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അത് നാല് ഫേസായിട്ടാണ് എൻ്റെ പ്രൊപ്പോസൽ അവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് പൈലറ്റ് പ്രൊജക്റ്റാണ് ആ പൈലറ്റ് പ്രൊജക്റ്റാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ മാപ്പിള തെയ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് സെക്യുലറിസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ മാപ്പിള തെയ്യത്ത് പറയുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം പറയുന്നതിൻ്റെ വിരോധാഭാസമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ച രണ്ട് മാപ്പിള തെയ്യങ്ങൾ കൂടാതെ ഒരുപാട് മാപ്പിള തെയ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഇനി അതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിന് പുറത്ത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഗോത്രവർഗ തെയ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതും എൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അന്വേഷണ വിഷയമാണ് നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചില്ല കാരണം അത് അത്ര സുഖമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇന്ന് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ദുസ്സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് പഠിക്കാത്തവരുടെ കുറ്റമല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ഒരു ശരിയുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അബോധ തലത്തിൽ ഒരു പ്രേരണ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്നെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ കാര്യം അവർ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ പക്ഷപാതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും അത് അയാൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ യമുന പറയുന്നതിൽ സാങ്കത്യമുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും അയാൾ വിചാരണ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ മറന്നു പോയതാണ് അയാൾ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് മറന്നു പോയതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഏ അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ഓൾ ദ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ലാതെ എനിക്ക് എൻ്റെ പരിമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും മറ്റാർക്കും പഠിക്കാനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു അക്നോളജ് ദ ഫാക്ട് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഗിവൺ പേഴ്സൺ ശരി അബോധിയായോ ഒരുപക്ഷെ പുതിയ കാർത്തൃകാലം രൂപപ്പെടാൻ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ ആരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകും 
ക്ലാസ്സിനെ പോലെയുള്ള ഇത്ര വിശാലമായ ഒരു ഒരു ലോക വിഷയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു എന്താണ് സക്സസ് വാലി എന്നാണ് അതവിടെ തോന്നുന്നു അതുപോലെ ചോദ്യം ചെറിയ ചോദ്യമാണ് എങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ ചിന്തിക്കുകയും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാപ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു പങ്ക് ഇതാണ് പങ്കെടുത്ത ഒരു ലോകം നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം അത്തരം ഒരു ലോകമുള്ള സോ ദി ആബ്സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇലക്കാനൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലാത്ത എല്ലാ ഇതിനകത്തും വരുന്ന ഈ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഈഗോ ലാക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ഈഗോ നമ്മുടെ നോളജ് ഫോർമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ ലാക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് ലാക്ക് കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു നോളജാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് എപ്പോഴും ആ നോളജിൽ ഏത് സമയത്തും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തിലാണ് ഏത് നോളജ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് മറിച്ച് അതൊരു പൂർണ്ണമാവുന്നത് നമുക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് അതിൽ പുറത്ത് ലോകമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ധാരണ ഗ്രാമത്തം ധാരണയാണോ അബദ്ധമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഇല്ലാതെ കല കലയെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ ആ ഒരു ആലോചനയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രപരമായിട്ട് കാണേണ്ടത് എന്നുള്ള ഈ നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റഡീസും ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്തരം കാത്തൃത്വങ്ങൾ രൂപപ്പെടാനായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ആലോചന ഇപ്പോൾ ജെൻഡറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വാക്കുതു വായന പുതുക്കിപ്പണി പുതു റീസ്ട്രക്ചറിങ് റീ ഇമാജിനേഷൻ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സമയത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ തീക്ഷണമായിട്ടുള്ള ഈ പോസ്ട്രക്ചർ ഇൻസ്ട്രക്ചറേസോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേഴ്സോ ഇത്തരം വായനകളുടെ സാധ്യത പേര് പേര് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 നെഗറ്റീവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് ആബ്സെൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ നെഗറ്റീവുകളുടെ സാധ്യത ഡീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ഡീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല സൈദ്ധാന്തിക തരത്തിലും സംസാരിക്കുന്ന ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ചരിത്ര സാഹചര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒതിരിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മുൻകൂട്ടി പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൈം കൺസേൺ ചിലപ്പം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ചെറുതുണ്ട് മാഷിൻ്റെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വായിക്കുമായിരിക്കുമോ ഇപ്പോൾ എവിടെ കണ്ട് എവിടേക്ക് തോന്നി പോലെ എവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കാണുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ മനസ്സിലാവുന്നു ഇതെല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മാഷ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വായിക്കാണ്ട് ഒരു കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അങ്ങനെ ചില ഇതല്ലേ ഒരു പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും വിരുദ്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞു അത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിക്ക് അകത്ത് ഇത് അതല്ലേ പറയണം അതിന് പുറത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ച കാര്യത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയുടെ ഉള്ളിലല്ലേ സംസാരിക്കേണ്ടത് അതിന് പുറത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്നാണ് മാഷം തുടങ്ങിയത് അല്ല ഞാനത് ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേംസിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ അതായത് ആ ഒരു രീതിയിൽ അതായത് ഒരു കാര്യം പഠിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് പഠിച്ചതിൻ്റെ കുറ്റമാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അല്ല അത് അങ്ങനെയല്ല അത് നമ്മൾ അല്ല അങ്ങനെയല്ല അതെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവർ അല്ല നിഷാദ് ഈ പ്രതികരണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഈ ആബ്സെൻസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ആ കുട്ടി പറയുമ്പോഴും കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താധാരി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയത് എന്നും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചോദ്യം അധികം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ചോദ്യം എനിക്ക് അധികം കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം പഠിച്ചത് മറ്റൊന്ന് പഠിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠിക്കാതിരുന്നു എന്നുള്ളതൊരു കുറ്റമാകുമെന്നാണ് മറ്റൊന്ന് പഠിക്കാതിരുന്നത് ഒന്ന് പഠിച്ചത് കുറ്റമായി മാകുമെന്നാണ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അതിൽ സംസ് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടല്ലേ പറയേണ്ടത് ഞ
ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു പ്രമേയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ സംസാരിച്ചത് അത് അവരുടെ ഉദ്ഘാടന സമയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉദ്ഘാടന സന്ദർഭത്തിൻ്റെ ആ ഷോയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ന് ക്ഷണിച്ചിട്ട് മൂന്നാല് പേരിൽ ഒരാളായിട്ട് എന്നെ ആക്കിയതാണ് ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുന്നത് നന്നായി പറഞ്ഞുവെന്നാണ് അവിടെയുള്ള പറ്റു എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മാഷ് സംസാരിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആകില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ സംസാരിച്ചത് തെറ്റായി പോയോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഒരാൾ ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത് ഇപ്പം പെൺകുട്ടികളുടെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു കോടതി ഒരു പുതിയ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പരാതി നൽകിയിട്ട് അത് അന്വേഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബിയോൺ ഡൗട്ട് ആവുന്ന ഒരു കോൺക്രീറ്റ് എവിഡൻസ് ആവശ്യമില്ല കുട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ മതി എന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടി പറയുന്നത് തള്ളിക്കളയാം വേറെ വിശ്വസനീയമായ തെളിവില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ അതേ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് കുറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തെളിവുകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സെൻസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാം ആ കുട്ടി പറയുന്നതിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശരീരഭാഷകൾ ഉദ്വേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗത്തിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് എന്നിട്ടും ബോധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വിളിപ്പിച്ചാൽ ആ കുട്ടി എങ്ങനെ പറയും എന്ന് നോക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ ആവർത്തിക്കുകയാണോ അല്ല എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ വിടവുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് ഒരു സെൻസിബിളായിട്ടുള്ള ഒരാൾ തെളിവില്ലാതെയാണ് കുറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിക്കും ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തി വെച്ചിട്ടല്ല അതിനെ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തി ഒന്നുണ്ട് എന്നും അത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കതിന് താല്പര്യമില്ല അത് ഡസൻ ഡിസേവ്സ് ടു ബി സ്റ്റഡീഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ശരിയാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ട് കത്തി കുത്തി ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോകുന്ന ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ച് വരുന്ന ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പോലും അറിയാ കത്തി കുത്തിയാൽ മരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ബോധം നിങ്ങളൊരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൽ നേടിയെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അപകടകാരി ആകുന്നത് കൊണ്ട് അയാളുടെ ഇഗ്നോറൻസിന് ശിക്ഷ കിട്ടും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കലയെക്കുറിച്ച് ടീച്ചറുടെ ലെക്ചർ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ ആദ്യമായിട്ടല്ല കലയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ഒരു കൊലപാതകം നടന്നത് അയാളെന്നും അയാൾ കയ്യിൽ കത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനാണ് കുത്തിയതെന്നും മരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല എന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ സമൂഹം സാധാരണഗതിയിൽ വിലയിരുത്തുന്നത് അതിനൊരുപാട് തെളിവിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കോടതിക്ക് തെളിവിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് വേറെ കാര്യമാണ് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എല്ലാം പറയുന്നതും അറിവും വസ്തുതകളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു സെൻസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് വായിച്ച ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ വായനയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെ കുറിച്ചിട്ട് തൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്താൻ പറ്റാത്തത് പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും അവരുടെ ആ വായന അനുഭവത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിന് പോകുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് ഈ സൂക്ഷ്മ ഗ്രാഹി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ നേരത്തെ പറയുന്ന ദ ആബ്സെൻസ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അമി ഫിറ്റിസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആബ്സെൻസ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിട്ടുപോയ ഇടങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല 
അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വിഷയം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പുസ്തകം കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കും ഇനി പഠിക്കാൻ ബാക്കി വെച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയായാലും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രസൻസിനെ ഉത്തരാധുനിക ചിന്ത പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിസ് അടക്കം മുന്നോട്ട് വെച്ചതിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നും എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉത്തരാധുനികത കുറിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ ഫിലോസഫിയും പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിസും അറിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ വളരെ അകലെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാനും ഇതിനെയൊക്കെ നോക്കി കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദളിതവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റി പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ വന്നതെന്നും ദ അൺറെപ്രസെൻറ്റബിൾ ഹാസ് ടു ബി റെപ്രസെൻറ്റബിൾ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ എം കോൺട്രഡിക്റ്റിങ് വിത്ത് യുവർ പോയിൻറ്റ് അല്ല അത് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും അത്ര ആശയങ്ങൾ പറയുന്നതും അല്ലേ അല്ല കോൺഷ്യസ് ആകണമെന്നില്ല അതുണ്ടാകാം അല്ല അതെ സമാനമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ കാര്യം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ ആബ്സെൻസിന് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്നതും നമ്മുടെ ഒരു കലയുടെ പൊതുബോധത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആബ്സെൻസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നില്ല ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ പൊതുബോധം ഒന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് എന്ത് ആ പൊതുബോധത്തിനകത്ത് പലതും മറന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയാവും അതൊന്നുകിൽ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെലക്റ്റീവ് അംനേഷ്യ ആയിരിക്കും ഏതായാലും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒന്നാണ് സെലക്റ്റീവ് അംനേഷ്യ ആയാലും അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അംനേഷ്യ ആയാലും റിസൾട്ട് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് എന്ന് കലയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചില പ്രശ്ന പരിസരത്തിലേക്ക് വിരലിച്ചുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ നാല് ദിവസം സംസാരിച്ചിട്ട് ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു വീക്ഷണം ഞാൻ തെയ്യത്തിൻ്റെയോ സമാനമായ കാര്യങ്ങളിൽ വെച്ച് പുലർത്തും എന്ന് നിങ്ങൾ ധരിച്ചതിൽ എനിക്ക് വിഷമമാണ് കാരണം ഈ ചോദ്യം എന്നോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് യെസ് ഞങ്ങൾ 
ചിത്രമായാലും സിനിമയായാലും 
അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം അത് കളർ എവിടെ വെച്ചു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇരുണ്ട് പോയോ ആ രൂപം ശരിയാണോ എന്ന് അവർക്ക് അപകടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് പിന്നീട് അതേക്കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതല്ല അവനവനെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ അറിയുക പഠിക്കുക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുക പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൂ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ സാഹിത്യമൊന്നും നല്ലതായിട്ട് വായിക്കുന്നതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പോളിറ്റിക്സിലൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമാണ് പക്ഷെ സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവർക്ക് മുമ്പേ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ സരിഗമ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നാട്ടിലുള്ളവർ പൊതുവെ ഇതുണ്ടല്ലോ എരുമരാഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ബറോഡയിൽ പോയിട്ട് അലോക് ചക്രവർത്തിയുടെ അലോക് ചക്രവർത്തി പാടിയ രപീന്ദ്ര സംഗീതം കേസറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു അന്ന് ടേപ്പ് റെക്കോർഡറാണ് അവന് കൊടുത്തു രാത്രിയിൽ വെച്ചു രാത്രിയിൽ വെച്ചിട്ട് രാവിലെ ഇയാൾ ഈ കേസറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു പാട്ട് വെക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അയാളുടെ അച്ഛൻ കർഷകനാണ് പത്തെഴുപത് വയസ്സായി അയാൾ പറഞ്ഞത് എടാ കൃഷ്ണ നീന്തൽ രാത്രി വെച്ച പാട്ടില്ല അത് വെക്കിടാ എന്ത് രബീന്ദ്ര സംഗീതം അതിൻ്റെ ലിറ്ററി സെൻസിൽ സാ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു സാങ്കേതിക തലത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും അറിയില്ല ബൈ ഓൾ മീൻസ് ഹി എൻജോയ് ഇറ്റ് ഫുള്ളി അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നും അറിയാറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് സംഗീതം കേട്ടിട്ട് പോലെ ഒരിക്കലും അത് ബംഗാളി ഭാഷയെ അറിയില്ല രവീന്ദ്രനാഥിനെ അറിയില്ല അലോക് ചക്രവർത്തിയെ അറിയില്ല സംഗീതമേ അറിയില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമ പാട്ട് കേട്ടതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതായത് ഒരു ആസ്വാദന പ്രക്രിയയിൽ മുഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാങ്കേതികതയൊന്നും അറിയാണ്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചൊരു ചെപ്പും അറിയില്ല ഇപ്പം ഡാൻസ് അത് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആദ്യ പാദം എനിക്ക് ആ പാദം എന്ന് പോലും എനിക്ക് സംഗീതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ആ രീതിയിൽ സംഗീതത്തെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് സംഗീതം കേൾക്കാൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ ഒട്ടുമിക്ക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക സംഗീത ശാഖകളും നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അറേബ്യൻ സംഗീതം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ടർക്കിഷ് മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ഗോതിക്ക് ആസാം മ്യൂസിക് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം സിനിമാ പാട്ട് കർണാടിക് സംഗീതം ഫോക്ക് ഗസൽ ദാദ്ര ഇതെല്ലാം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എ പി സി ഡി അറിയില്ല സംഗീതത്തിൻ്റെ വൈകാണ്ട് ഇറ്റ് ബിസോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫിലിം ആൻഡ് പെയിൻറ്റിങ് ആയിക്കൂടെ യെസ് ഒന്നര ഒന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു നമുക്ക് നിങ്ങൾ വില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പരമാവധി രണ്ട് മണിയോടെ ഇരിക്കും സോ ഡിസിഷൻ ഈസ് യുവേഴ്സ് യെസ്
കാഫ്കയുടെ നോവലുകൾ പോലെ മെറ്റമോർഫസിസ് വേറൊരു വിഭാഗം ശേഷമായി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ 
ഈ മാനസികാവസ്ഥയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ മൊത്തം പിന്നെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും കാരണം പഴയ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുടർച്ചയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്തിൽ ഈ ഫൈനാൻസ് കാര്യങ്ങൾ കല മാത്രമല്ല എന്നുള്ളത് തികച്ചും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ഷോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മുന്നേ എന്തൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് കണക്റ്റ് ആയില്ല മുമ്പേ അവിടെ സെക്രട്ടറി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മറ്റേ ഒരു ഒരു അടി ഉണ്ടായി മറ്റൊരു ഗ്രനേഡ് അവിടെ വന്ന് പൊട്ടുക അപ്പം പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ പൊട്ടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ പോലും അത് പൊട്ടി പക്ഷെ ആ കുട്ടികളെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ആളുകൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം പുറത്തൊരു സംഭവം അറിഞ്ഞായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കാരണം അവിടെ മൊത്തം പോകേണ്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന ചില ഇത് ഇതേ അവസ്ഥ അതായത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയ ഷോ നടക്കുന്നത് ആ ഷോക്കകത്ത് ആ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയ സമയത്താണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഹൈജീൻ അല്ലാത്ത ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഞാൻ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് വെള്ളമില്ല ഈ വെള്ളമില്ലാത്ത ടോയ്ലറ്റിൽ വീണ്ടും പോയി ഉത്തരവാദിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ട് വീണ്ടും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പോലും ധാരണയില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞാൻ എന്താ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആളുകളെ പഠിച്ചു വിട്ടിട്ട് അതായത് എനിക്ക് വ്യക്തമായ കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാരണം ഒരുപാട് മനുഷ്യർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സു ഒരാൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകും ഒരാൾ മരിക്കാൻ പോവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പറയുന്നത് ചില റബത് അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ കേട്ടിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പം അങ്ങനെ അവിടെ കുറേ സൂയിസൈഡുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കും മറ്റൊന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അധ്യാപകരുടെ കാര്യം അപ്പോൾ അധ്യാപകരുടെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു അധ്യാപകൻ അത് ഞാൻ അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകുന്നത് വേറൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു അതായത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ക്യാൻസർ വന്നു അപ്പോൾ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആർ സി സിയിൽ കീബോർഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ അവിടെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും രണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ആ സുഹൃത്തിനുള്ളൂ അവരുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ ലൈബ്രറി കാട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ അധ്യാപകരാണല്ലോ ഈ രണ്ട് പേരെ ഇവർക്ക് രണ്ട് പേരെ ആ അധ്യാപകരെ അറിയില്ല എന്നെ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ട് പരിചയമുള്ള ആളുകളുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അതിനുള്ള അവർ ഫൈനാൻസിൻ്റെ അധ്യാപകരാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും കാരണം എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ പക്ഷെ അവിടെ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാക്കി രണ്ട് ആളുകൾ ഒരു രീതിയിലും കാരണം അത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ ആദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ അറിയാത്ത പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു ഒരു അധ്യാപകൻ ചോദിക്കാണ് അപ്പം ഇത് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ചോദ്യം തന്നെ ഭയങ്കര എത്രത്തോളം മോശപ്പെട്ട ചോദ്യമാണല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല അത് പ്രശ്നമാണ് അയാളുടെ നോട്ടങ്ങൾ ഈ രണ്ട് അപ്പുറത്തും പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ആ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് ഒരാളെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് എങ്ങനെ നോക്കണം എന്നത് എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഒരു പ്രത്യേക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇതെല്ലാം പിന്നെ ആൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എന്താണ് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത അതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ കാരണം ഞാൻ ആരോട് പറഞ്ഞു ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയും കാരണം ഇത് മുമ്പേ എനിക്ക് പോയി കാരണം ഒന്നുമില്ലാതെ പല ബന്ധം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം എന്തോ സംഭവമാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാറില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ആളുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴില്ല പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന പറഞ്ഞു ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഞാൻ മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാൽ അന്ന് ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടുത്തെ ആളവിടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അവിടെ കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടോ അല്ലെ അതായത്
ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ദീർഘകാലമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആകർഷകർ ഞാൻ നിരന്തരം വളരെ വേദനയോടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയ സത്ത പിന്തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു തലവിധ അലംഭാവം അർദ്ധമനസ്സ് ഇന്ന് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ ഓഡിയൻസിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഇതുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ ഓഡിയൻസ് റെസിപ്രോക്കലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കലാകാരൻ വളരുന്നത് ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ ഓഡിയൻസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് വായനക്കാരുടെ അഭാവത്തിൽ സാഹിത്യത്തിന് വളരാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഞാൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രവാചക പദവിയെ നിങ്ങൾ കുടഞ്ഞെറിയണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പ എനിക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിതീക്ഷണമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴത് നിങ്ങളുടെ ഒരു എത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ ഒരു യൗവനം ഹോമിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളോട് പറയാന്ന് ഫൈനാൻസ് കോളേജിലെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ ആകർഷണ ഒരു ഈ പഠനത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കിനി അവരോട് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല ദർബാർ ഹാളിൽ ഉള്ള ടോക്കിൻ്റെ ഒരു ആമുഖമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് കാർഷിക സർവകലാശാലകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക ഗവേഷണം രംഗം സമ്പുഷ്ടമാകാത്തത് കൊണ്ടല്ല കാർഷിക വിളകളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വിതരണം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മുപ്പത്താറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇതെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും ഈ കാരണം അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എന്താണോ ആ ഉത്തരങ്ങൾ തന്നെയാണ് കലയെ സംബന്ധിച്ചും അതുകൊണ്ടാണ് കലാകാരന്മാർ ആത്മഹത്യ ഈ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴേ തമിഴ്നാട്ട് നെല്ലുൽപ്പാദിപ്പി നെല്ലുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന 
ഒരു പ്രസ്താവന ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ല അത് നേരത്തെ നിഷാദൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു സെലക്റ്റീവ് അംനേഷ്യ മറ്റ് അരിയുടെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉറപ്പായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരാവശ്യമില്ല അങ്ങനെ മറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേരണയില്ല അതുപോലെ തന്നെ കലാ സംസ്കാരത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ എന്താണ് റിസീവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആലോചന പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ കൃഷിയെയും പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കലയെയും പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് വിഭവങ്ങളില്ലാത്തതല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകർ കേമന്മാരായവർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഗവേഷകർ കേമന്മാരായി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല സമ്പത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല കൃഷിഭൂമി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുമല്ല കൃഷിഭൂമി ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കാരണം കൊണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ള കൃഷിയിൽ നടക്കുന്ന വിളകൾ വിതരണം ചെയ്യുവാനും വിറ്റ വിളകൾക്ക് കാശ് കിട്ടാതിരിക്കാനും എന്താ കാരണം അതേ കാരണം തന്നെയാണ് കലയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പ്രതിഭകളില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇന്നലെ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ടൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ മുറിയിൽ വെച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് കണ്ടത് മഹാ ഭാഗ്യ രസകരമായി തോന്നി കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ചില ആശയങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കലാകാരന്മാരൊക്കെ എവിടെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു പുതിയ കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നു പി ജി തുടങ്ങുന്നു പി എച്ച് ഡി തുടങ്ങുന്നു സിലബസ് പരിഷ്കരണം ആലോചിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാം എവിടെ പോകുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആബ്സെൻസിൻ്റെ അഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അത് ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഉണ്ടതിൻ്റെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു വേദനയാണ് അവർ പങ്കുവെച്ചത് പക്ഷെ നഗര മധ്യത്തിലെ മുഖ്യധാര അത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിലുള്ള ഇത്തരം അഭാവങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ആ അന്വേഷണം ഇനിയെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം വിലപിച്ച് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഒരുപാട് സംസ്കാരങ്ങൾ ഇത് പരി പരിഹരിച്ചതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ടോപ്പിൻ ആശയമായിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ സർഗാത്മകതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അവൻ ഇതുവരെ ഇതുവരെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു അവനാണ് ലോകം ഉണ്ടാക്കിയത് അതായത് ലോകം ആദ്യം ഉണ്ടാവുകയല്ല ചെയ്തത് ലോകത്തിലുള്ളത് എടുത്ത് കഴിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അവനാണ് ഈ ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് അവൻ ഇനിയും ഈ ലോകത്തെ പൊതുക്കി പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ സംസ്കാരം എപ്പോഴും ഒരു സൂക്ഷ്മ ദൃഖായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ജാഗരൂകമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്ന മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ എത്ര പേരും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മറ്റെന്ത് മേഖലകളാണ് അവർക്ക് ഉപജീവനമാകാം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണക്കെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ശരിയല്ലേ എത്ര പേർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ആകർഷ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കിതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ കലാകാരന്മാരാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവഗണനയാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കാൽപ്പനികരെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നിലന്തൊടാത്ത ആദർശങ്ങൾ പറയാം എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഈ ആദർശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ആരും കേൾക്കാനില്ലാതിരിക്കുമ്പം ആത്മഹത്യയല്ലാതെ വേറെ നിവൃത്തിയെ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയൂ ശരിക്കും ആത്മഹത്യ ടെക്നിക്കലി ബൈ ഓൾ മീൻസ് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ആത്മഹത്യാപരമായ ജീവിതമാണ് പലരും നയിക്കുന്നത് 
പുറിയിൽ ഒറ്റക്ക് കഴിഞ്ഞു ആരോട് മിണ്ടാതെയും സമൂഹത്തോട് ശത്രുത പാലിച്ചു സഹജീവിയോട് ബഹുമാനം വെച്ച് പുലർത്തതാതും എന്തുകൊണ്ടാണ് കോളേജിൽ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ശത്രുതാപരമായ മനോഭാവം പുലർത്തുന്നു എന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ പലതാണ് ഞാനും ആകർഷിപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മളെ അങ്ങനെ മാറ്റിത്തീർത്തതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് തിരിച്ചറിയൂ ഇതിലെന്തൊടാതെ ആദർശങ്ങൾ പറയരുത് നിങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തുറന്നു വെച്ച കണ്ണുകളോട് കൂടിയിട്ട് കാണും നൂറ്റി അമ്പതോളം വർഷം പടക്കമുള്ള കലയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ കലാകാരന്മാരുടെ കർത്തൃത്വത്തെയും സർഗാത്മകതയെയും കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ പേറി നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്യാമ്പസിനകത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് കാരണം ഒരു ഡിസിപ്ലിനും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നായിട്ട് പഠനമാകുക ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ആകുക എന്താണ് ഒരു കലാ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അടിസ്ഥാന ഗുണം എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു തരം അരാജകത്വം അതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പലരും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ലൈബ്രറിക്ക് പോകില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സാമ്പ്രദായികതയ്ക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങി പോകും സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി നിരന്തരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ പോലെയാകും കൃത്യമായ അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിപ്പോകും ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധ ജടിലമായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് ഈ കാൽപ്പനിക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അവൾ അവളുടെ മാധ്യമത്തിൽ സയൻസ് ആകട്ടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആകട്ടെ ആർക്കിടെക്ചർ ആകട്ടെ ഒരാൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത മാധ്യമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയത്തിൽ അർപ്പണഭാവത്തോടെ സ്വയം കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് നടത്തിയിട്ട് ഡിവോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിരന്തരം പണിയെടുക്കാതെ വെറുതെ എഞ്ചിനീയറായ ഒരാൾ വെറുതെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരാളുടെ ഉദാഹരണം ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അത് എഗെയിൻസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ലോ യു കനോട്ട് You cannot gain without pain. Kala karma raya vera allam dhanda. Yeh to latest side la karingal allam dhanda. Adhi mumbe yakti yudhu. Nirantara maya dhu valda methodically recurrent side la avar avaratthenne train chedittu unda kye yudhu dhanda. Angani unnu ella vanpoke chedittu nakke nengal koor bhi yudhu. Allah, nengal unnu jayari kudhu. Adharana nooru chathamana tetta. വാൻഭോഗിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നമ്മളോട് എഴുതി പഠിപ്പിച്ച സാഹിത്യങ്ങൾ പോപ്പുലർ സാഹിത്യങ്ങൾ പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ വാൻഭോഗ് എങ്ങനെയാണ് അയാളെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് വളർത്തിയെടുത്തത് എന്ന ഒരു കഥ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വാൻഭോഗ് ആയിരുന്നു ബിസൾഡ പൊള്ളോക്കിൻ്റെ പി എച്ച് ഡി തീസിസ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഏഴ് ഭാഷകളിലാണ് വാൻഭോഗ് വായിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തത് ലോക്കൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ അടക്കം അദ്ദേഹം വായിക്കുകയും നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ കിട്ടും വായിച്ചു നോക്കും റിഗറസ് ആയിട്ട് പണിയെടുത്തു ഒരു ലക്ഷ്യബോധം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭയങ്കര വർക്കോളിക്കാണ് അദ്ദേഹം കലാകാരന്മാരായിട്ട് സംസാരിച്ചു അതേസമയം ലോകത്തോട് തുറന്ന കണ്ണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കണ്ണ് തുറന്നു വെച്ചു ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് വാൻഗോഗ് എങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു എന്നുള്ളതിന് വാൻഗോഗ് തീയോക്കെ എഴുതിയ കത്തുകൾ വായിച്ചാൽ മതി ഒരു വോളിയും വായിച്ചാൽ മതി ചെറിയ അതല്ലാതെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ കാത് മുറിച്ച് കാമുകിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു ഭ്രാന്തിൻ്റെ ആ ഭ്രാന്തിൻ്റെ പുറത്തല്ല അദ്ദേഹം ചിത്രം ചെയ്തത് ആ ഭ്രാന്തിൻ്റെ പുറത്താണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയെ നോക്കിക്കണ്ടത് കലാകാരന് ചെറിയ 
ഒരു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് എന്താണ് ഹി ഓർ ഷീ വിൽ ലൂസ് ഫോർ സം ടൈം സംവെർ ഇൻ സം പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഹോൾ പ്രോസസ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് ഓർ സ്കൾച്ചർ അത് നഷ്ടപ്പെടും ആ യുക്തി പോലാ കാരണം കല യുക്തി പൂർണ്ണമായിട്ട് യുക്തിയെല്ലാം പിൻപറ്റുന്നത് പക്ഷെ അത് സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള കയ്യൊഴിയലാണ് അതല്ലാതെ ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്നത് റിംസൺ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് റിംസൺ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ചിത്രം വരക്കുക മാത്രമല്ല കലയുടെ നാനാവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിരന്തരം വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സുരേന്ദ്രൻ നായർ നിങ്ങൾക്കറിയുന്നത് അദ്ദേഹം നിരന്തരം വായിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പാരസ്പര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് അതനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ കരിയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്ത ആൾക്കാർ മാത്രമേ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ വാൻകോക്കിൻ്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല നിങ്ങൾ അതിനു മുമ്പേയുള്ള ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും നിങ്ങൾ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്ക് വായിച്ചു നോക്കും ഓട്ടോയോ ബയോഗ്രഫിയോ വായിച്ചു നോക്കും ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോഗ്രഫി വായിച്ചു നോക്കും അവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ കല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ലോകത്തിൽ മറ്റാരുടെയും കണ്ട് അനുകരിക്കുകയല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പാശ്ചാത്യ കലയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പോരായ്മകളും എല്ലാം നിലനിൽക്കിയ തന്നെ അതിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നിരന്തരം മാറ്റങ്ങളുണ്ടായത് കലാകാരന്മാരെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അവർ സൂക്ഷ്മ ദൃക്കായത് കൊണ്ടാണ് അതിന് സൂക്ഷ്മ ദൃക്കാകാനൊരു കാര്യം അവർ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കും ഈ ചിന്താശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് വീണ്ടും തിരിച്ച് നിങ്ങളെ കൃതിയെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും റീഷേപ്പ് ചെയ്യും റീഡിസൈൻ ചെയ്യും റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യും കാരണം കലയ്ക്കകത്ത് ഒരുപാട് ഐ മീൻ ദെർ ആർ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് ഐ മീൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റൈലിസ് സ്റ്റൈ സ്റ്റൈൽ ഓർ റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി റിലേറ്റഡ് ടു സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിക്കാസോ അദ്ദേഹം ബൊസീഫറസ് ആണ് തലയെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ പിക്കാസോ ഇനി കിസോൺ ബോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുസ്തകമുണ്ട് ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും സദാചാരത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ദാദാസ്റ്റുകളെ ദാദാസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ എടുത്ത് നോക്കുക എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റുകൾ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റുകൾ ഇവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ എടുത്ത് നോക്കി ഇതെല്ലാം ഇവരെഴുതിയതാണ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ എന്തിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഉദാഹരണങ്ങൾ വിവാൻ സുന്ദരത്തിൻ്റെയും കെ ജി എസിൻ്റെയും ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖിൻ്റെയും ഉദാഹരണം ഒഴിച്ച് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ രസകരമായിട്ട് ഒരു സാധനം അവരുടെ വർക്കിനെക്കുറിച്ചോ കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അങ്ങനെ കലയ്ക്ക് ഒരു ചിന്താപ്രക്രിയയും കൂടി ചേർന്നാണ് കല എന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും കലയെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറയും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് കലയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഒന്നും സംസാരിക്കാനാവില്ല ആകെ ഒരു ഒരു പുകമാറി ഉണ്ടാവും ഒരു സ്മഡ്ജിഡായിട്ട് കിടക്കും ഒന്നിനും ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഇത് പുറത്തുള്ളവർക്ക് വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരം കോളേജിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായ സമയത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ അന്വേഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളോട് അധ്യാപകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ചിലർ പോയി 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 വരെയും പോയി വരെയും ചെയ്യും ഞാൻ കുറച്ച് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് അവിടുത്തെ ജോയിൻ ഡയറക്ടർ ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഈ ഫൈനാൻസ് കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം തരുന്നില്ല അത് രണ്ട് പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഒരു ഉത്തരമില്ല ഇതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാൻ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് പശുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പത്ത് വാചകം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പോയിട്ട് തെങ്ങിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പശുവിനെ കിട്ടും അതാണ് കാര്യം ആർട്ട് ഇൻ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് കൂടി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ തൽക്കാലം അത് വായിക്കണ്ട ഞാനീ പറഞ്ഞ കാര്യം പാശ്ചാത്യ കലാകാരന്മാർ അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ട് കലയെക്കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് ആധുനിക കലയിൽ മാത്രമല്ല ഉത്തരാധുനിക കലയിൽ അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു തെളിവാണ് അവർ
അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഡയലോഗ് ആണ് റാഡിക്കൽ പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്കൾപ്റ്റേഴ്സ് ആ ഡയലോഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഡയലോഗ് എഴുതിയത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റും അല്ല ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിനു മുമ്പേ പല രീതിയിൽ മറിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആകർഷി പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അതും ഇതും പറയും ഇതിന് നല്ല പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയല് അത്തും പുത്തും പറയലെന്ന് പറയും ഇതിനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ റാംപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയല് ഓർ ഡാബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തി ഒരു സെമിനാർ കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഒരു സംശയം ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയൂല അത് പറയാതെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അബൌട്ട് ആയിട്ട് അത് മാത്രം തൊഴിലില്ല അതിങ്ങനെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനറിയില്ല ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ധാരണയും കിട്ടില്ല അതാണ് നമ്മൾ കലപടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സൗന്ദര്യം ഒന്നിൽ ഫോക്കസ് ഉണ്ടാകണ്ട അത് നൽകുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ട് തൽക്കാലം ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ആവലാതി ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പത്രം വായിക്കാറില്ല ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആർട്ടിക്കുലേറ്റീവ് ശക്തി പവർ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭാഷയുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലോക കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ജീവിത ഈ ലോകത്ത് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ സഹജീവി ഈ ലോകത്തിൽ കഴിയുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ ദുരിതം എന്താണ് അവരുടെ ദുരന്തം എന്താണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ ബറോടെ പഠിക്കുന്നത് മുതൽ അറിയുന്നതാണ് അന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രായക്കാരെ വ്യത്യസ്ത ഡിസിപ്ലിനിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് സ്കൾപ്ചറും ഗ്രാഫിക്സിലും ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരൊറ്റ ആളെ പോലും ഞാൻ റീഡിംഗ് റൂമിൽ കാണാറില്ല ആകെ ഞാനും അനുഷുമാനും ഷൗമിക്കും നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാബറി മസ്ജിദ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഡിമോളിഷ് ചെയ്യുന്ന വാർത്ത പോലും ഇവർ ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര കലാകാരമാണ് ചിത്രം കാനവാസാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമം അല്ലെങ്കിൽ മാർബിളാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമം നമുക്ക് വേറൊന്നും അറിയാണ്ട അതുകൊണ്ടുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ നമുക്ക് മതിയാക്കാൻ സമയമായി അധികം സംസാരിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം പക്ഷേ കുറേ നേരം ഇത് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തെത്താൻ പറ്റില്ല അതന്നെ അതെ അതെ ഭഗത്സിംഗ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഇരിക്കാൻ മാത്രം അത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് അല്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സ്വകാര്യമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് യെസ് യാ